Всем привет, с вами Михаил. Ну что, сегодня у нас с вами счастливая 13 серия прохождения кампании из Российскую Империю в игре Ultimate Admiral Dreadnoughts. Поехали! Опять же, перед тем, как начать кампанию, я хотел бы показать вам несколько комментариев, которые мне особо понравились. Причем комментарии действительно уже чем-то напоминают мне страницы какого-то романа книги. За что вам большое спасибо, потому что они классные. Повторюсь, я такой ролеплей. Вот такой ролеплей я очень люблю и очень уважаю. Вот, это классно. Я сейчас немножко кусаю локти, на самом деле. Почему? Потому что, если бы я знал, что будет такой э, хороший отклик от вас, то, вот, э, во-первых, на Дзенник я хотел выкладывать видео. То есть, можно было бы снизу как раз вот постить какие-нибудь комментарии, что-то еще. То есть, я этого делать не начал. Э, не знаю, конечно, стоит ли сейчас возвращаться к этому, либо уже со следующей компании начать. Но классно. То есть, и, конечно, можно было бы как-то в компании-то получше обыграть. Э, но тут уже... Посмотрим, подумаю. Посередине, как говорится, просто не хочется терять темп, уже сейчас отвлекаться на вот это все. Но все равно это очень здорово, это действительно классно читаю. То есть мне это тоже, на самом деле, подбадривает делать с компанией, потому что я, когда я играю на видео, то есть, да, естественно, у меня не так много времени там подумать над каким-то ролеплеем, ну, вот, а уже потом, после того, как сниму серию, я сижу и начинаю оценивать, то есть, а что же вообще произошло, то есть, да, а что я сегодня видел? И тут вот эти вот ваши комментарии подъезжают, и для меня в голове, то есть, складывается, складывается такая, знаете, какая-то картинка прямо альтернативной реальности какой-то книги, то есть, да, которую ты прочитала, вот, ну, то же самое, да, какой-нибудь там вот уже много раз мной упомянутый варяк победитель то есть, да, вот здесь читаешь, и вот ты понимаешь, что тут, а вот это что-то похожее, то есть, да, только у них там одна реальность, у нас вот такая реальность в этой игре, то есть, да, в следующей партии может быть какая-то третья, то есть, но все равно это интересные события, каждый раз разные, вот с вашими подачами, то есть, таким творчеством, э, спасибо, спасибо всем, кто это делает, это правда здорово, то есть, э, спасибо, опять же, всем за комментарии там и, безусловно, за поддержку, в том числе уже и финансовую, да, которую уже не раз упоминал в последних роликах, но, тем не менее, большое спасибо. Вот, но такие комментарии ролевые, они на самом деле тоже очень сильно вдохновляют. Вдохновляют снимать ролики, вдохновляют делать контент. Я понимаю, что контент у меня, конечно, наверное, не самого высокого качества, там, да, мало графики, там, как говорится, свистелок, переделок, там, всего этого я особо почти, ну, почти не вставляю, иногда что-то делаю такое, но так. Просто потому, что, как бы, прохождение это прохождение, оно интересно, как говорится, да, пока оно свежее. Если ролики буду выпускать там раз в неделю, то, ну, как бы, да, они будут, может быть, красивые, там, с какими-то вставками, но... Компанию мы тогда не пройдем с вами вообще никогда и ни одну. Потому что даже эту я не уверен, что мы успеем завершить до 50-го года. Но уж как бы такими темпами, да, там по 3-4 ролика в неделю. Если выпускать там ролик в неделю, то... Может, конечно, было бы чаще, да, но, опять же, учитывая, что <laughs> хожу на работу, есть семья, есть дом, есть дети, поэтому, конечно, не получится. Так, и еще, кстати, одно маленькое логическое отступление, довольно важное для этой игры. Разработчики буквально вчера, в среду, анонсировали версию 1.10. 1.10. Я сейчас хотел сделать на нее обзорчик, то есть, да, почитать, покомментировать, что они там обещают. Хотел зайти на форум gameslab.net, но, к сожалению, он сейчас почему-то недоступен. То есть, сами понимаете, ждать там, откладывать серию посреди ночи, когда там эту форму раздуплиться, я не очень хочу. Поэтому эту серию сейчас сниму, сейчас мы с вами поиграем, посмотрим, что же будет дальше в нашем повествовании. Вот. А обзор тогда на... 1.10 я, скорее всего, сделаю в 14 серии, которая выйдет, ну, я думаю, что в субботу. Я думаю, что уже в субботу. По крайней мере, очень на это надеюсь. Вот. Раньше не обещаю. Ну, посмотрим. Вот. Такие вот у нас дела. Ну, когда в субботу, учитывая, что вот эту серию сейчас увидите, когда вы видите уже пятница, то есть, да, потому что записываю в четверг, но выложу только в пятницу, вот, а то получается на следующий день. Вот, ну, как бы это уже тоже лирика такая. Вот, просто как бы к тому, что я про это 1.10 знаю, но сейчас, опять же, я бы хотел, то есть, поснимать форум, да, то есть, показать, что разработчики обещают, то есть, не просто пересказывать в уме, как бы, да, опираться на какие-то конкретные пункты, чтобы конкретно, как бы, да, какой-то монолог по ним составить, вот. То есть, у меня вот такой, как бы, подход. Ну что, давайте теперь переходим к нашим суровым событиям. У нас август 1901 года, и наша императрица Екатерина, Алмаз и Урал, героический Урал, который сдерживал там французскую эскадру полгода возле Гвинеи, поймали остатки объединенного флота Японии в составе легких крейсеров и много-много-много миноносцев. На самом деле, этого боя сейчас я немножко боюсь. То есть он либо будет тиром, очередным тиром, да, где мы просто там мимо проплывем, хорошо всех простреливаем, и нам будет счастье, либо нас сейчас закидают торпедами. Почему? Потому что бот тупит на больших группах. То есть, когда у него много кораблей, там 30 плюс, как бы, да, он тормозит, они там стоят на месте, какие-то круги описывают невнятные. Ну, собственно, мы это видели в прошлой серии. Кстати, тоже спасибо за поддержку, что все-таки сказали мне, что и такие бои тоже нужны. Может быть, там как-то на ускорение какие-то моменты, может быть, что-то еще, но они нужны. Да, в принципе, я с вами согласен, потому что начало боя, допустим, там было интересно. Как бы конец смазанный, да, такой что уже. Но начало интересное. 
Вот, а здесь как бы, вот, не знаю, потому что у нас один броненосец, два легких крейсера. Они хорошие броненосцы. Ну, как бы броненосец мы еще не тестили, может быть, как раз броненосец и подкачает, посмотрим. Но крейсера-то точно хорошие, но вот смогут ли они отстрелить разум тут кучу миноносцев, если на разум на них пойдет, если не будут уходить сейчас по одному, я не знаю. Ну, давайте, собственно, узнаем и проверим, да. Ха-ха-ха-ха. Если честно, сейчас вот э, снимаю эту серию, <смех> еще немножко не отошел от э, пятой вот, всей части вот, Call to Arms игры, вот, Ost Front. Вот, э, опять этот баг в конце, у меня просто вынес мозг. И, ну, что я вам рассказываю, как бы эта серия уже вышла, то есть она довольно нервная получилась, и не знаю. Фух, вроде играть хочется, и мод мне тут очень понравился, и прям напряженно классно, но как-то вот, э, знаете, вот именно после того боя хочется отдохнуть как-то вот после той серии, то есть вот сейчас вот там одна-две серии дредноутов, это прям то, что нужно для успокоения, то есть, да, э, море, корабли, заклепки, вот это все, то есть, да, где более-менее хорошо ориентируешься, где нет такого там модового микроконтроля, то есть вот э, то, что надо. Так, ну поехали, 19 на 3 сейчас у нас соотношение э, север, 15 узлов, что у нас по топливу, давайте посмотрим сразу. Uh, топливо у нас почти полное, 94%, 94 и по 85 на крейсерах. Ну, нормально, кстати. Uh, давайте я даже сейчас крейсера мой приказ follow так и оставлю. Екатерина 15 узлов у нас. Uh, крейсера пускай пока тоже день там на 15, ну, на 16 идут там вот за ней там потихонечку плетутся. Uh, хотя, с другой стороны, что? У нас же и легкие крейсера у нас пойдут сейчас. Uh, так, наверное, надо подсветить бы Екатерине их. Ха-ха-ха-ха-ха. Uh, Ладно, давайте так, я верю в то, что у нас, в принципе, это и один крейсер, что сможет стреляться, поэтому давайте сейчас алмаз мы пошли вперед на максимальной скорости, а вот Урал я оставлю за Екатериной, почему? Потому что, опять же, сейчас, да, противник на севере, но слева или справа он окажется, я не знаю, поэтому я бы хотел бы иметь какой-нибудь крейсер по корме у броненосца, чтобы в случае чего он смог бы выйти на наиболее опасное направление, на наиболее опасный борт и поддержать огнем броненосец, собственно, наш. Вот, то есть, как бы, здесь план исключительно такой. Ну, алмаз, да, пускай чешет вперед. Хотя Екатерина на 15 узлах, то есть, да, это уже не наши какие-нибудь старые там святые Александры, то есть, это уже то, что э, вполне себе может пройти и пройти быстро. Куча 6-дюймовок у нас, это тут батарея наших 10-дюймовых орудий на корме. Ну, такой спорный проект, я понимаю, но, повторюсь, как бы корпус 5 обреносов, он богованный э, за Российскую империю, и здесь э, варианты были только как-то с таким расположением, то есть, либо будут не ставить вообще башню ГК на нос, то есть, либо будут ставить там штуки 4 на корму. Так, нас заметили, мы противника еще не заметили, и Урал куда-то еще отстает немножко плохо. Так, ага, вот у нас э, с, э, спереди справа, да, ага, пошел залп. Алмаз, давай-ка скинь пока скорость сейчас до 10. Пускай тебя сейчас императрица обгонит, а ты просто подсвечивай сейчас вот здесь. Давай на 14. Да, вот, все. Дала ей Екатерина залп. Сейчас у нас еще три башни развернутся на правый борт, и тут, конечно, японцам будет повеселей. Так, еще у нас, у нас, у нас э, снаряды, получается, тоже где-то на 2 часа выходят по нам. Угу. Да, вот. Ну, нормально, нормально, пошла жара. Так, давайте-то сейчас сделаем, что Урал за алмазом, алмаз за Екатериной ставим. Я думаю, что это будет хорошо. Залп, 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 ну-ка попадет, нет. Так, нет, не попали. Ну что ж, воюем дальше. Так, смотрите, куда меня действуют довольно активно, идут на нас, прям вот совсем на нас. Надо императрицу сейчас левее сильнее изворачивать. Uh, давайте принудительно же руль поставлю влево. Алмаз сейчас на что через правый борт пришел развернуться. Окей. Ах, рядом как. Прямо палубу японца водой залило, конечно, конкретно. Но японцы такое ощущение, что не поняли, что проиграли войну, но хотят хоть как-то сохранять счет. И если не получилось топить мои броненосцы в... В решительном бою, как говорится, да, в таком линейном, то решили хотя бы утопить флагом Тихоокеанского моего флота. Так, алмаз, смотрите, решил постоять еще, да, действительно, что может пойти не так, алмаз? Вот ты вот серьезно? О, давай, полный оборот, Урал, тогда ты за императрицей, алмаз, ты давай, набирай ход, тапку в пол и пошли. Ну, к счастью, получается, пока что уже только четверых, еще дальше вот здесь противники у нас. То есть, эти, скорее всего, мы сейчас отстрелить-то успеем. По крайней мере, пока что все идет именно к этому. А Екатерина, конечно, тоже нахватывает там какие-то попадания, 6 штук в себя, но это все ни о чем. Ох ты, отлично разобрала. 
Где сейчас на стране Екатерина как раз то, что у нас 10-дюймовки, то есть они по мелким целям все-таки будут получше действовать, чем какие-нибудь 12-13 дюймов, и то, что... Ну, качественные значит, дюймовки, видите, у них точность почти 10%, их много, они, например, с двух людей на эти башни, то есть 5 башен на бор, 10 орудий сразу работают, 76 тоже как бы довольно много, то есть тут как бы так, нам есть чем подбиваться. Алмаз, давай сейчас тогда за Уралом, так, поставлю, Урал, ты давай сейчас на левый борт от Екатерины выходи. Так, а то вот тоже потопили, отлично. Здесь у нас что? Еще одна, смотрите, линейка миноносцев друг за другом. Угу, угу, угу. Ну окей, окей. Но честно, кстати, опасно. Японцы как бы так, э, у них торпеда получается на 0.9. 0.9, 1.2, 1.2, 1.2, то есть, ну разные у них э, миноносцы, судя по всему, здесь. То есть, давайте посмотрим, что у них за миноносцы, потому что топить-то я топил, а вот что это? Вот э, Ютсугатаки у нас, что торпеда здесь на 1.2 как раз, то есть, там, судя по всему, либо модернизированный, либо более современный. Орудие 80 мм, причем все 80 мм считаю, что у них... Ох, смотрите, они створили, сейчас красиво будут получать. Вот пошло, вот пошло дело, бабах, как у него машины разлетелись. Это вы, ребята, зря, это вы, ребята, зря. Но гонка, конечно, красиво, да, выглядит так. Два миноносца, там кто кого. Успел сделать себе скриншот. Это прям эпично сейчас. Это прям эпично. Но и Интерфейс 30 только все-таки, да, у нас уже э, щеголяет пожаром э, на корме. Э, тоже у нас получается баковая 6 башня уже разрушена. Ну, не разрушена, но тоже под ней пожар. Не знаю, пробита ли броня, давайте посмотрим сейчас. Э, нет, не пробита, но попадание есть. Да и пожар, смотрите, причем внизу, где-то в трюмах. Так, давайте на Интерфейс 30 сейчас справа. Вот сейчас крейсер как раз хорошо, мы пойдем вправо, они будут немножко подстреливать э, всю эту мелочь. Давайте пока снова сейчас за Екатерину их подстроим. Э, время x5, Екатерина вправо. Да, отлично, размотали, размотали еще один наносец. Ну, слушайте, так, боты, конечно, пытаются, э, действуют они довольно неразумно сейчас, нерационально. То есть, видите, они сейчас, допустим, идут по корме, то есть, почему им курс, допустим, не сменить сразу на Екатерину, либо куда-то еще, либо обойти ее, это раз. А, два, э, они шли к элеваторной колонной, то есть, вот, шли бы они сейчас фронтом, либо перингом строим, то есть, соответственно, было бы лучше. А колонны, так, сейчас у нас алмаз, кстати, может хватать, надо дать им дымы. Сейчас хорошо, с одной стороны, как бы, да, что вот эти вот миноносцы идут по корме, и там наши крейсера встречают. С другой стороны, плохо то, что крейсера все-таки у нас довольно слабенькие в плане брони. Достается им там сейчас от всей вот этой вот колонны. И смотрите, они сейчас выходят, опять же, в атаку, не на броненосец, они сейчас идут за крейсерами. Я не знаю почему. Давайте-ка мы их отцепим, дадим им 20 узлов, пускай немножко за Екатерину зайдут, потому что, ну, реально получат сейчас все. Так, Екатерина переносит огонь уже на ближайшие миноносцы, ну, здесь все правильно. Ну, тут пока что да, пока что да. Я, конечно, думал, что это будет опасно, но вроде бы нет. Начало было довольно агрессивное, но сейчас уже вижу, что нет. Сейчас уже японцы куда-то пошли дальше там по своим делам. Такое ощущение, что они думают, что у нас где-то здесь сейчас за спиной есть транспорта, и они пытаются прорваться куда-то к ним. То есть, видите, у них вот э, эта вот цепочка кораблей, да, друг за другом. То есть, они идут куда-то вот сейчас на э, юго-запад. Э, то есть, не на запад, северо-запад, а именно на юго-запад. Зачем? Я не знаю. Ну, как бы идут и идут, окей. Там, по своим каким-то японским делам. Так, императрица, давай проверь сильнее изворачиваем тоже. Конечно, маневренность у нее, да, как у бревна сброшенного с горы. Ну, интересно, что хотеть, корабль длинный, как ни крути. Корабль здоровый. Опять же, минус Екатерина, да, у нее скорость 18 узлов. То есть, вот для сравнения наш новый дредноу, вот, вот тип чесма, у них 24. То есть, на 6 узлов больше. Это на треть больше, считай. Так, все, сейчас так весерами обгоняем Екатерину, немножечко выйдем вперед и посмотрим, что у нас там есть, есть ли кто-то еще. Там добьем выживших. Но не смотрите, у них вот, кстати, почему они так действуют? У них, допустим, вот крейсер Мурасами, вот этот, у него получается скорость 19,4 узла. То есть вряд ли он идет на полный, честно скажу. Вот это я Сашиму, у нее 20 узлов. То есть очень похоже на наши полта эти посадники. То есть, что у нас здесь хера? 17,5 вообще, смотрите, узлов у нее. 17,5. Капец, она медленнее, чем наш броненосец. То есть, у них здесь получается крейсера трех разных проектов. Видно, все, что у них здесь осталось, все они в бое вывели. А, и все это довольно медленное. 
все довольно медленно, в том числе даже Екатерину они тогда это не могут. Потому что она сейчас делает 15 узлов, да, допустим, Екатерина делает 17. Там, ну, что ему там светит в этом бою? Да ничего. Так, есть попадание 10-дюймовочки бросами. Давайте, да, крейсер, выходите вперед. Что у вас там 74% топлива? Сейчас мы такое по кругу как бы начинаем хоровод делать. То есть 4 корабля японцы за нами, и мы, получается, за ними. <laughs> То есть кто кого догоняет, сейчас непонятно. Ну, как-то так. О, давайте ко мне наносится стреляем кассерами. Нечего ему тут не наносничать. Отлично сделали мы затопление. Хирада. Императрица уже получила 36 попаданий, но видите, здесь максимум от 5 дюймовки у нее прилетали, поэтому для нее это абсолютно не страшно. Хотя и стыкали так нормально, да, весь пояс. Сейчас будут так вот ее истыкать, а потом бы японцы пригнать какой-нибудь броненосец, чтобы добить. Вот это было бы, конечно, хорошо, наверное. А так, а так бессмысленно. Так, давайте кинем сейчас до 14 крейсерам. Есть отлично. У меня носку йода створилась она, она там буквально секунд 10 с муросами, но получила парочку снарядов недолетом. Да. Вообще, конечно, такой вот эффект, когда корабли створиваются, створиваются, то есть, да, друг за другом, там, друг перед другом становятся, то есть, когда попадают в эллипс рассеивания. С одной стороны, реалистично сделано, то есть, да, с другой стороны, нереалистично то, что они почему-то попадают, получают, ну, буквально каждое попадание. То есть, вот снаряды нашего броненосца, то есть, обратите внимание, они почти всегда ложатся недолетом. То есть, очень редкие перелеты, но недолеты прям постоянные. Вот сейчас опять они створились, и Сашима сейчас получила там, ох ты, получила даже до флешфайра все. Все, 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 все. Вот я там разорвал это прям. Так, если у нас здесь долбит ближайшими наносец еще отлично. Урал получил затопление в носовую конечность. Не отлично, но как бы ничего страшного по большому счету пока что. Так, ну давайте это муросами это добьем, может быть, и развернемся наши крейсера. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. То есть вот именно все снаряды, видите, они почти все недолетом ложатся всегда. То есть поэтому здесь вот створение такое эффективно, надо бить сюда по дальнему кораблю, и будешь очень много наносить урона. То есть, ну, с точки зрения реализма, конечно, я думаю, что-то, ну, так, немножко неверно, <laughs> мягко говоря. Ну, потому что снаряды должны и недолетом, и перелетом ложиться, да, и влево, и вправо. То есть, ну, разброс какой-то должен быть. А у нас получается как бы так, они а не... не совсем сбалансировано, скажем так, все это сделано. Так, давайте весь огонь на Сандай. Взорвали мы бэккомплект торпед хорошо. Ну и сейчас, собственно, наши посадники вот здесь просто разнесут своими четырехдюймовками. Да, даже еще флешфайр напоследок мы сделали. Что там уже точно никто не выжил. Кстати, вот тоже по поводу японцев. Вот было предложение тоже добивать их или нет. С одной стороны, добивать их надо, потому что вывести из игры противника одну из стран, как бы, ну, не, не в этом ли есть задача нашей игры, собственно, да, всех победить. Я думаю, что это логично. С другой стороны, выводить японцев из игры так рано, конечно, не очень интересно. Почему? Потому что э, я бы хотел видеть какие-то их крейсера, э, крейсера корпуса, еще дредноутов, чего-то еще. То есть, потому что японцев не довольно интересно. У них, как бы, даже в игре, как бы, свои такие корпуса, своя школа конструкторская, скажем так. И вот я бы хотел на это посмотреть. Ну и плюс Тихоокеанскому флоту, конечно, здесь и есть кем повоевать на Тихом океане, безусловно, но так, уже меньше становится противников. М -м, остался у нас последний крейсер. Поэтому вот не знаю, что с ними делать. Убивать, не убивать их. Нужны они мне, не нужны они мне. Не знаю. Так-то по-хорошему нафиг, потому что они здесь вблизи Владивостока, и там любой выход моих кораблей, это будет ухудшение отношений с ними, и, соответственно, это будут такие непрекращающиеся войны просто всегда. Поэтому я думаю, что наверное, нет смысла их оставлять особо в живых. Но это опять же, если игра нам предложит да, их, их добить. Все, отлично, мы всех победили. 45 на 79 по попаданиям, но по урону, конечно, да, совершенно разные цифры. Ну, как-то так. 7000 Victory Points, 18 моряков у нас погибло, к сожалению. Ну, ладно, ладно. Не так страшно черт, как его молют. То есть, опять же, да, я опасался атаки именоносцев, но опасался я их зря. Вполне себе можно воевать, вполне себе нужно воевать. Ну, здесь опять же немножко еще, да, вот если бы у японцев были торпеды там километров на 5 на 6, то, конечно, они сейчас было бы тяжелее. И вот у них сейчас шансы были бы хорошие. А так как им приходится подходить на километр, это фактически там, пистолетная дистанция для любого линкора крейсера, то, конечно, они несут дикие потери. 
То есть тут, в принципе, это закономерно, потому что, опять же, ну, вспомните хоть, хоть одну дневную там торпедную атаку там миноносцами, там, ну, например, русско-японской войне, то есть, да, успешную, то есть, как там прям, ну, валились и все. То есть даже на стоянке Порт Артура, когда японцы атаковали от начала русско-японской войны, то есть, да, они попали там в броненосцев крейсер, но, опять же, это ночью, там, двумя как-то волнами, и, собственно, процент попадания это как бы такой себе, то есть, да, и урон от них, ну, как бы здесь у нас тоже. Итак, у нас здесь еще два боя есть, давайте их сыграем, потом, наверное, зайдем в конструктор и посмотрим, что мы там можем сделать. В частности, вот довольно забавный бой, легкий крейсер Бутаков на 4 миноносца. Ну, интересно, давайте попробуем. Там, кстати, потом глянуть все, вот после этих боев, и закончим, что там у японцев вообще от флота-то осталось. То есть там какой-нибудь десяток-другой легких крейсеров и все. Так, South West. Ну, вот сейчас на месте японцев я бы бежал, потому что 4 миноносца с такими торпедами, не дальнобойными сейчас, против легкого крейсера имеет очень мало шансов. То есть даже с той, с той позиции, что легкий крейсер просто от них может увернуться, если на то пошло попытаться. Но, в сейчас, конечно, они смогут подойти поближе, потому что у броненосцев, у линкоров, у них самая большая дальность обнаружения, потому что самые высокие настройки, то есть, да, там, какой-нибудь там матроса можно поставить, там, хоть высоко на Марс с толковым биноклем, то есть, да, он там все увидит. Соответственно, у легкого крейсера здесь пони пониже, пожиже, поэтому... Ну, тоже, как бы, это такая условность игры, то есть, да, здесь нельзя воспринимать какие-то слова, там, сильно относящиеся к реалистичности, но, тем не менее... Так, и смотрите, кабота, судя по всему, от нас уходит. Давайте поставим вот такого 20 узлов. У нас топливо-то полное. Но видели, то есть было x10, стало x30. Так, давайте я вам поставлю на искусственный интеллект, пускай он сам там довернет. Но, судя по всему, да, то есть боты от нас развернулись и уходят. То есть в данном случае они меня послушали, я думаю, что. Угу. Ну, меня нос никак не догоню, потому что у них, ну, сколько они там, 24-25 могут делать. Мне просто топлива, скорее всего, не хватит. Бр, да. Да, да, да. Ну, здесь они явно, явно от меня убегают, потому что, видите, на South West, они, то есть, когда был X10, то есть, видно, я приблизился на их развороте, и сейчас все, end battle, да, давайте end battle, потому что тут преследовать нет никакого смысла. Здесь они от нас уйдут. Ну, может быть, это и справедливо, повторюсь, потому что как бы, в, таких, в, в такой ситуации посадники уже доказали свою эффективность, и то, что они могут размотать 4 миноносца, и причем очень быстро, это прям несомненно. То есть, если бы, опять же, на месте игрока, вот, э, если бы я бы командовал этими 4 миноносцами, что бы я сделал? То есть, атака с носовых курсовых углов по 2 миноносца с разных направлений, причем миноносца с троим фронта. То есть, чтобы разделить огонь... То есть даже ведя огонь на оба борта, крейсер бы бил только по каким-то одному, второму миноносцу, а третий, четвертый, четвертый были бы не обстреляны. То есть если вот только так. Но это единственный шанс. Бот так сделать вряд ли сейчас сможет, поэтому... Хотя, кстати, кстати, вот по поводу огня с двух бортов, тоже невозможно сейчас будет логичный вопрос, типа, да, с какого фига ты решил так делать, потому что они же сейчас так не воюют корабли, ну, в игре. Вот. В обновлении 1.10 как раз разработчики анонсировали одно из фичей, что корабли наконец-то смогут стрелять на оба борта. То есть вести огонь как левым, так и правым. Я не знаю, как это будет реализовано еще, посмотрим, почитаем, да, по мацаем бета-версию, но пока что вот так. Пока что вот так. Так, давайте, South West, X10. Здесь тоже, кстати, вы правильно писали в комментариях, логично бит транспорта, за них мы получаем гораздо больше victory points, но здесь какой нюанс, просто долго. Просто долго их можно не найти, поэтому зачастую проще получить гораздо меньше victory points, но железно убить прикрытие и выиграть миссию, то есть, и все. То есть, возможно, так это даже будет как-то на резоннее. Варяк Таллин, он же Ревель. X5. Ну, сейчас мы увидим кого-то. И судя по тому, что... Нет, пошел по нам огонь. Хотел сказать, что сейчас мы видим транспорта. Нет, не транспорта это. Давайте даем дымы и топим японцев. Так, торпеды у них на 0.6 у этих, да? Это какой-то старый крейсерок, видать, против нас они выставили сейчас. Ну, логично, новые-то у них заканчиваются. Как бы, почему бы нет? Так, варяк получил пробитие первой трубы у нас с повреждения. Ну, ничего страшного. Вот чего, да, видите, она даже не пытается сейчас торпедную атаку, то есть она там уже получала всего, чего может на своих 19 узлах, и как бы все. То есть все, что и осталось, это героически затонуть. С такими повреждениями уже нет. Точность у нее 1,8%, у нас точность 93. Да. Хотя тоже, смотрите, не тонет. Не тонет, пока что не тонет. Давайте перенесем сейчас огонь на следующий крейсер японцев. 
Ох то есть 19 собой комплект. Слушайте, Талин пускай чудо, наверное, добивает, а варяк тогда сейчас, я думаю, справится сам с эти Хацукари. Хацукари там уже неплохо получает. Я думаю, что мы и так ее добьем. Так, торпеда здесь тоже на 0.6. Кстати, транспорта, вот только я не вспомнил. А, Давайте-ка сейчас э, перенесем к мы огонь э, варяга на, на транспорта. Да и Талина, пожалуй, тоже, знаете. Пускай это Хацукари догорает, там потихоньку дотапливается, а мы сейчас э, парочку, парочку транспортов затопим. Их там, по-моему, 7 штук было, да? Нам нужно топить 75 по условию миссии. Хацукари, если выживет, она там очень долго станет ремонт, поэтому пускай. Пускай японцы сейчас там э, грызут себе локти, делают там массовую сипуку на, на, на борту Хацукари, да, видя, как их э, подопечные транспорта просто топят. Так, варяк с э, Таллином пускают их на дно. Ух ты, смотрите еще грызнулся Хацукари этот. Да ладно тебе, Хацукари, ну что там, ну, ну подрежу немножко вам экономику, ну, не отчаивайтесь. Зато построите новые нормальные корабли, потому что бот сейчас, опять же, у него бюджет все-таки побольше, чем у игрока, на легендарной сложности там очень сильно больше, чем у игрока, и, соответственно, да, корабли он будет строить быстро, и, скорее всего, я думаю, уже надеюсь, что заложит какие-нибудь новые проекты. По крайней мере, это было бы логично для него. Так, вот вопрос, сейчас транспорта позади или транспорта впереди? Раски дымы на севере. Непонятно сейчас, то есть мы догоняем бота, ну, транспорта именно его или нет? Здесь видно, что мы поймали прямо на развороте. Вот так вот. Он шел, 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 шел. И вот э, у него получается либо хвост колонны здесь вот разворачивается, либо сейчас голова. Давайте-ка мы сейчас Талина туда отцепим. Э, дадим ему проход вот так. А варяк пускай идет по, -по, -по последнему курсу Самидари. Вот поэтому. Ага, смотрите, вот, вот, вот варяк нашел. Варяк нашел транспорт. Значит, все-таки они впереди шли. Вперед ушли, точнее. Хотя не факт, что кого-то нет сзади. То есть тоже тут. Не стоит слишком сильно об... обольщаться по этому поводу. Да, давайте катали все-таки проверим по крайней мере, Потому что здесь, если что-то есть, варяга одного хватит дотопить. Если там сейчас крейсер японцев вернется к месту боя, ну, топлю тогда его там. Опять же, одного талина вполне хватит для этих целей, поэтому тут. А топлива у нас много. Нет, 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 по курсу, по курсу варяга у нас, да, транспорт еще. Ну, отлично, сейчас завалим его снарядами. Продольным огнем просто потрошат они этот транспорт. Заваливается он на правый борт. Все, есть, миссия выполнена. Э -э, миссия выполнена. Давайте сейчас пройдем немножко еще этим курсом. Может быть, найдем еще один транспорт. Если так, то будет хорошо. Если нет, то end battle и до свидания. Может, стали ну, сейчас дать. Опять же, тоже искусственный интеллект попытаться вот найдет он или нет таким методом. Просто интересно. Так, да, смотрите, Кваряк нашел еще один транспорт. Отлично. Я вот, кстати, забыл посчитать, сколько мы сейчас уже утопили-то. 75%. То есть, ну, транспорт... Ну, это, ну, 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 это, скорее всего, последний будет, да. Скорее всего, это последний. Так, все, размотали мы его тоже. Ладно, давайте на End Battle, потому что дальше мы миссию уже выполнили, транспорта потопили, и, в принципе, то я думаю, что... Ну, 34 Victory Point за... Сколько тут? 7 транспортов, то есть, да, мы получили. Ну, и крейсер там, чего еще. еще. То есть, конечно, топить для Victory Point, транспорта копить выгоднее. Топить выгоднее. Но, опять же, интересно ли это, как бы, с точки зрения победы, то есть, да, провести два боя на конвое и выиграть войну, ну, это довольно странно будет, мне кажется. Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас опять же, то есть мне интересно, вот в Японии будет ли какая-то революция или что-нибудь такое, то есть вот надо будет посмотреть сейчас статистику их экономики, Нет, просто интересно это. Ну да, на транспорта 33 тысячи. Интересно, за что, Япон... за что японцы получили 2, 2, 2 и 3 поинта, за то, что пару раз попали в мой корабль? Ну так себе достижение, ребята, честно скажу. Очень сильно так себе. Так, в Северной Азии у нас тут... И давайте-ка, слушайте, сейчас дерпты по ладу мы куда-нибудь вот сюда переведем. Или даже вот сюда. Здесь какие-то морские пути у них проходят, и мне интересно было бы туда сходить. Это все еще Северная Азия, и там прикрываем заодно. Так, что у нас по политике-то, да, японцы. Я же хотел посмотреть японцев. По политике, по политике. Ну, давайте посмотрим. Престиж флот у них минус 100, 113. Окей. Одна провинция. 
Despise это, соответственно, это недовольство, если я правильно понимаю, у них бюджет, у них 80 миллионов, полтора миллиарда общий. Экипаж у них еще есть, 2000 моряков есть, ну, в принципе, это не так много, это на пару броненосцев им хватит. Строят они 24 корабля сейчас, чинят еще 23, <laughs> понятно, 11 соединений этого моря у них, воюют они почти со всем миром. То есть, единственное, США, вот они союзники, до этого были мы союзники, те японцы союзники, прикольно. Ну, США, то есть, действуют в этой компании по принципу «подержи слабейшего», как я понимаю. То есть, вот, э, они поддерживают того парня, кто воюет со всем миром, в частности, японцы. Э, в сумме 35 кораблей у них. Ну, понятно, понятно. Так, по исследованиям. Смотрите, через месяц у нас будет э, крейсер на 6,5 тысяч тонн, легкий. Э, через месяц мы посмотрим, что с ним можно сделать. По миноносцам у нас, смотрите, есть торпеда Boa Destroyer. То есть контрминоносец 800 тонн. На самом деле хороший крейсер, мне, э, крейсер корпус. Мне он нравится. Чем нравится? Тем, что у него только одна настройка. То есть освобождается место больше. 800 тонн, то есть вполне достаточно, чтобы что-то поставить хорошее. У него есть только одно но. Он появляется тогда, когда следующей технологии э, будет уже эсминец. То есть вот здесь у нас сейчас исследуется эсминец, скорее всего. И я бы, я бы сейчас кинул бы сюда колбу. Дождался по изучения, а потом тогда мы заложим и крейсер, и эсминец, я думаю, новый вот так. Либо только эсминцы, посмотрим, что у нас там с крейсерами, потому что у нас легкие два, по-моему, корпус, там, если не ошибаюсь, с него может быть выжить только 24 узла, что довольно мало, сами понимаете, поэтому не знаю, есть ли смысл. Так, что у нас по флотам? Что у нас со строительством? Через 8 месяцев числа и Синоп у нас будут. Тут через 8 месяцев им бы хотя бы какую-нибудь парочку тех самых сминцев крейсеров-то будет нужно выделять, потому что корабли хорошие, но они будут слепо. У них нет радаров, а легких сил, опять же, лишних на Черном море у меня тоже нет, чтобы им выделить куда-то в сопровождение. Что у меня по бюджету? Минус 2 миллиона в месяц. Ну, кстати, это немного. Но у меня транспорта, видите, до 104% наконец-то доползли, поэтому, видать, у меня всех нужд стало хватать, и минус бюджета это пропал. Это хорошо. Это хорошо. Верфи строит, это тоже хорошо. Так, еще раз, кстати, по подлодкам показываю. Видите, по подлодкам я сейчас построить ничего не могу. Потому что уже вторую серию подряд никто не обязательно пишет в комментариях. Там, Гризли, почему ты не строишь подлодки? Хотя там изучил там парочку экспериментальных. Как я понимаю, вот ветка подлодок, вот этот вот Submarine Experiments, то есть вот первые две технологии, это именно эксперименты с подлодками. То есть это еще не то, что я могу построить две подлодки. Потому что, видите, построить я их не могу. Вот кнопка Build у меня неактивная, соответственно. Давайте следующий ход, сентябрь 901-го, посмотрим, что она принесет тоже. Ха -ха -ха -ха. Жалко, что логи так быстро проматываются, вот, можно какие-нибудь фильтры настроить, то есть, хотя бы какие-то важные сведения, чтобы выводились бы на экран, то есть какие были сражения, там, да, кто какие корпуса заложил, там, кто какие технологии исследовал, какие такие, такие три окошка сделать, было, было бы классно. Потому что, видите, здесь немцы сейчас с испанцами активно режутся... США с итальянцами. У них такие бои интересные, то есть, да, с испанцами, точнее, один броненосец против одного миноносца. То есть, испанцы настолько суровы, что на броненосец выходит раз на раз на миноносца. Ну, окей, что сказать. Конкистадора, одно слово. А, ха -ха -ха -ха. Испанию так вот, и чисто, чисто исторически, если подумать, э, интересная держава с точки зрения флота, то есть, да, там в какие-то средние века там чуть ли не мировая ведущая держава, там все эти вот там непобедимые эскадры и прочее, 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 а, а к чему все это и привело, да, к 20 веку уже. Дредноут она, конечно, построила, те же самые типы Испании, но все прекрасно понимают, что цена этим Дредноутом-то уже была, даже к Первой мировой, в общем-то, никакая. Так, Попуасов где-нибудь в Африке погонять. Ну, либо против каких-то греков, не знаю, там болгар еще, может быть, зашло. Хотя, да, вот пару веков назад уважаемая морская держава. Ну, так. Потеряли колонии, потеряли экономику. Здесь, конечно, причин наверняка у них много. Как-то ход для долго длится. Единственное, меня внушает надежда то, что лок обновляется периодически. То есть, похоже, действительно много боев. Да, три, в смысле, три, три конвоя у нас сейчас сразу будет. Окей, uh, okay. но ну, японцы, видно, решили реально суициднуться, потому что уже 11 тысяч, точнее 110 тысяч Victory Points э, против тысячи, ну, окей. Okay. Так, у них сменился глава Миралтейства, не знаю, чем это поможет им, но окей. Okay. Uh, так, я потерял два транспорта в Северной Азии. Это печально, почему? Потому что у меня здесь кресерал, а, ну, здесь кресерал только-то поймали. Здесь легкие на легкие у нас замес. Смотрите, США что-то здесь делает вокруг Японии. Скорее всего, какой-нибудь там полномочного посла, я думаю, повезли в Икосуку. Якосуку, точнее. <къем> так, здесь крейсера, и здесь... Ну, здесь, смотрите, крейсера на крейсера, то есть здесь особо-то... 
Но сражаться придется. Так, давайте технологии сейчас что? С э, легкого крейсера может мне пока скинуть колбочку, не знаю. Давайте пока да, скину. Сейчас вложимся мы в миноносцы. Следуем поскорее эсминца, а потом тогда уже все остальное. И, кстати, торпеды. Торпедные трубы у нас, да, твин торпеды тубус будут через 12 месяцев. Давайте как колбочку в них вкинем. Пускай будут они через 3 месяца. Вот это будет хорошо. Потому что двойные торпедные аппараты это здорово. Э, так. Хотел, сказать, я хотел нажать Next Turn, да, следующий ход, но нет, ни в коем случае. Ох ты, 14 транспортов, варяг и бутаков, давайте. Варяг, слушайте, вообще везде участвует, то есть Таллин так от случая к случаю, а вот варяг, прям каждый бой с конвоями, это, знаете, у них какая-то команда там, вижу конвой, не вижу препятствий, то есть, да. Ну, там, ремонты, нет топлива, пофиг, пошли до конвой там, да, воевать. Ну, молодцы, молодцы. Так, варяг, бутаков, минимальные интервалы, курс на юг. А почему минимальный? Тоже, скорее всего, сейчас дело на самом деле зря. А, давайте даже поставим какие-нибудь, может быть, средние. Просто минимальный интервал, с одной стороны, как бы дает высокую концентрацию огня мне по ведущему японцу, с другой стороны, потом я своими двумя кораблями их очень быстро прохожу. И как сейчас вот было с вторым крейсером, то есть, да, я его проскочил, а добить уже толком мне было нечем. Так, у нас прикрытие пошло в бой. Ну, давайте опять же сейчас по прежнему плану суем прикрытие. Если, если я сейчас увижу транспорта, значит, я буду их добивать. Если их не увижу, ну, значит, не увижу. Давайте дадим дымы, потому что по варягу уже там одно... Ну, то опять же, то есть, смотрите, вот варяг попал раз на 255, и противник попал раз, но он 39. Одну попали 4-дюймовка, да, нам попало 76. Ну, здесь опять же, что тут японцев за пороха, если не ошибаюсь, у них на этих крейсерах еще там чуть ли не черный порох, там тут дым не стоит. Так, давайте возьмем левее, потому что сейчас по нам будет торпедный залп неизбежный. Да, и наши оба крейсера сейчас на миноносец решили перевести огонь. В принципе, справедливо, надо его выбивать, и выбивать очень быстро. А, пустил, пустил, га, торпеду, варяг, резко влево, резко влево. Так, посадников не терять нельзя, мне пока других, да, других крейсеров, в принципе, нету. Не, нормально, прошел, прошел, хорошо, э -э, подорвал торпеды, тачибани. И сделал флешфайр, отлично, красавчики, красавчики, просто красавчики. Посадники, я хочу от вас э, маленьких, красивых, э, новых типов легких крейсеров. Катеры почти... Ну, катеры не почти на дне, в общем-то, на дне. Ее уже не откачают в таком состоянии. Это Чебану. не знаю, это Чебану. Ну, Спартак где-то здесь. Вот они где-то тут. Я их просто пока не вижу. Ну, давайте я не буду растягивать эту серию. На этот раз я их отпущу. Что с ним пускай уходит. Хотя нет, смотрите, какой транспорт, транспорт, а, тя -тя 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 -тя. не успеем, не успеем, не успеем, жалко, 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 там 14 штук было. Но здесь не топить их тоже вариантов у меня особо не было. 2147 Victory Points, ну тоже неплохо, на самом деле, то хлеб. Давайте выходим. Повторюсь, транспорта это выгодно, но особо не, не гонюсь, то есть получается хорошо, не получается, да и ладно. Ну вот сейчас как бы не топить эти крейсера, ну блин, тоже смысл. Это было бы довольно странно. Ну, у нас, тем более, еще два там боя на конвой, поэтому шансы, я думаю, будут. Я думаю, что, кстати, мы и так уже довольно неплохо сейчас уничтожили экономику Японии, на самом деле, за эту войну. Что по флоту, что по всему. Так, давайте следующий конвой. Легкий на легкий, два транспорта, погнали тоже. Опять же, можно было бы на автомате, но есть шанс потерять легкий крейсер, я не хочу, у меня их слишком мало. У меня сейчас больше броненосцев, чем крейсеров, это плохо, это плохо. Так, погнали. На ист, на восток. Так, что по топливу, 100%. Отлично. Ну, чем мне нравится, кстати, еще вот эти вот посадники, у них много угля всегда с собой. То есть вот эти парни, у них топливо есть всегда, как правило. Есть, не помню, ставил ли максимальный радиус, мне кажется, что ставил. Ладно, идем на ист. Здесь два транспорта получают всего противника. <coughs> опять же, есть ли смысл ему сейчас топить, не знаю. Ну, давайте что-то найдем, то и утопим. Опять же, по старой схеме. Найдем мы, конечно же, легкий крейсер. Так, давайте-ка сейчас э, разойдемся с ним правым бортом. Блин, это... Ох ты, ох ты, ох ты! У нас детонировали торпеды. Слушайте, на, 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 на Лазаре детонировали торпеду. Это впервые, кстати, за всю историю посадников какая-то детонация произошла на моем крейсере. Ну, в принципе, ничего страшного, потому что только один отсек будет затоплен, но я остался без торпед. Смотрите, а вот у этого товарища торпеда на полтора, и он сейчас будет им пользоваться, скорее всего. Надо мне сейчас влево делать разворот. На один узел упала скорость. Не критично, но неприятно. 
Так, а как так произошло? -то? Мне даже интересно. Так, Лазарев, а что у тебя со скоростью? Почему 7 узлов-то? Да, слушайте, сейчас вот этот камабаш и лазарь это может пустить на дно внезапно. Так, white powder, нитроцеллюлоза у него здесь. Тяжелые снаряды, кстати, смотрите-ка, дальномеры конические первые. Никель стальная броня. Давай машина тройного расширения. И скорость, смотрите, почти 22 узла. Кстати, тут похоже какой-то новый крейсер. Какого-то относительно нового поколения для японцев. Настройка, видите, какая-то другая, мне кажется, стоит. Причем как-то интересно, у них получается фок матч это перед э, боевой рукой, не позади, а именно перед. Ну, да, да. Ну, корпус конечно, там цел, опять же, какой-нибудь там цел, но... Но выглядит интересно. Так, вооружение не сто... Ох, есть, 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 есть. Это надо собой комплекта. Разорвало им тоже носовую оконечность, все. Хотя, какой там, к черту, оконечность, там полкрейсера у него оторвало, получается. Мне кажется, было бы здесь более продвинутая есть, модель повреждения, мы бы увидели то, что у него просто конечность оторвалась бы. Ну, Лазарев так, слушайте, сейчас, конечно, был близок на тысячу урона, он получил повреждение. Весьма неплохо, ну-ка, что у нас по точности. Ну, Лазарев, конечно, гораздо больше точность, да, это хорошо, но получить-то мы тоже получили. Ну, это так, мне игра немножко дала пендель, чтобы я не расслаблялся сейчас, как я понимаю. То есть довольно справедливо. Но взрыв торпеды на посадниках это что-то новенькое, по-моему. Я не помню, возможно, там какое-то одно из первых серий что-то подобное было, но так давненько с ним уже не случалось такого. Да. Ну, тоже еще одно свидетельство о том, что посадники потихоньку устаревают. Надо их будет скоро менять. Так, здесь 3 на 3 у нас Сталин, Алмаз, Урал. И 14 транспортов тоже. Ну, погнали. Наталья на зря гнал, да, что он не поучаствовал в бою за конвой, нет, вот он участвует только в другом. Только в другом. Ну и окей. <coughs> так, тут прям интересный какой-то бой будет. Давайте там минимальные интервалы. Отключаем авойд, идем на север. А давайте сейчас сделаем вот что. А, скорее всего, Урал я отцеплю. Он пойдет отдельно, пойдет отдельно за транспортами на максимальном ходу. Пойдет их догонять. Противник от нас явно куда-то убегает, но надо нам, надо, надо нам его искать и догонять, так как здесь отлично. 20 узлов, а что у нас, кстати, по топливу? 97 и 97, 97. Нормально, да, топлива не всегда много, это хорошо. Это хорошо. Так. Торпеда на полтора, это, конечно, интересно. У меня на полтора пока нет, у него 1,2 получается максимум сейчас. А на посадних вообще 0,9 стоит. Слышу звуки сейчас столкновения кораблей где-то вот здесь вот. Давайте-ка, знаете, что сейчас Урал, куда-нибудь туда ему и выведем, немножко проведет вот так вот. Так, алмаз у нас пошло воевать с сохранением. Берем сразу же вправо, даем им дымы, чтобы не получилось с торпедами ничего там плохого. Конвой, такое ощущение, что где-то он вот здесь вот должен быть. Сейчас я думаю, что Урал имеет шанс на него выйти. Так, давайте сейчас тогда вот эти двоечки мы поставим его круизную скорость. А Урал пускай чешет на максимальный. <coughs> так. Конечно, минус такое решение, что сейчас будет у нас соотношение 2 на 3 по крейсерам. Но здесь все-таки надеюсь на посадников. Хотя, к сожалению, да, смотрите, вот этим сейчас крейсерам они уже не сказать, что сильно много урона наносят. То есть, да, затопление, да, прибивают, но здесь... А, кстати, нет, смотрите-ка, здесь Iron Plate. Я думал, что здесь не кристальная, как вот на том крейсере. Нет, здесь Iron Plate. Но этот другой крейсер, опять же, у него получается 19 узлов и башен эти 5-дюймовки. На вот крейсере из э, прошлого боя там э, башен, если не ошибаюсь, не было как раз. Так, давайте по следующему, по Юбаре тогда сейчас засадим всем, чем сможем. Талин немножко получил попадание. У нас, конечно, с уроном все гораздо лучше. То есть у них точность 3%, у нас точность 40%. У нас ветераны, видите, у них зеленые. То есть здесь еще подготовка экипажа очень сильно решает. Так, Юбари, там пожар полностью. Кстати, может быть, сейчас атака станет фаер, он погибнет. Было бы неплохо. Найдет ли Урал транспорта, не знаю. Давайте-ка по Амианосу сейчас огонь переведем. Заодно перекидаем по Хагуру сейчас как раз на створение. Да, есть флешфайры. Хагуры, я думаю, что сейчас погибнут у нас. Да. Хагуры, хана, Амианосу, хана. 
супер. Ну вот как, как в таких условиях дойти до транспортов, как их найти? То есть никак. Тут идти, ломать и воевать только, да? Все, у нас остался вот этот вот кухат за один одинокий. Бьем его. Если сейчас пройдем, они добьют, значит добьют. Если не добьют, значит пойдем топить транспорта. То есть. Так, кстати, отставить, отставить огонь по транспортам давайте. Вот он. Все, Такухадзе там и так горит, ему пока хватит. Транспортов здесь, смотрите, как много, как их тут много, а. Класс. Как их много, это класс. Сейчас будет у нас охота здесь. Охота на уток. Здесь, получается, сейчас, знаете, нашли конвой именно посредством звука. <laughs> То есть я примерно услышал, где он там сталкивались между собой и туда Урал отправил. Ну, хотя бы здесь, в принципе, опять же, то есть шли бы на север, так как нашли бы. Тут, по большому счету, моя заслуга минимальна в этом плане. Так, массово мы тут сейчас мочим транспорта. Всех, э, все до кого дотянемся. Давайте сейчас -то дадим тоже 20 узлов алмазу Таллину. Молодцы, молодцы. Все, к вечеру японцев мы уже там куда-то прошли. Есть еще тут. Так, здесь мы получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь транспортов. Восьмой, а их четырнадцать, насколько я помню, да? И, судя по всему, вот это был реально же хвост колонны. Самые отстающие, как раз, которые сталкивались. То есть нам теперь надо сейчас с Уралом бежать вперед, догонять. У Урала 87% угля нам хватит. Нам однозначно хватит. Так, 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 так. Есть Ханамамами. Хаманами. Вот. Хаманами. Реально, это японские названия, конечно, красивые, красивые, и почему-то как-то просто произносить. То есть, не знаю, почему. Вот, я говорю, самое плохое это какие-то вот, вот эти вот итальянские, французские, для меня это самые какие-то зубодробительные. Так, предлагают нам end battle. Да нет, зачем? Продолжаем преследовать конвой. Тем более, что условия миссии-то мы не выполнили. Мы, получается, ни прикрытия не утопили еще, ни... ни транспорта. Нам нужно 75%. Мы утопили 8. Здесь было 14, если не ошибаюсь, да? Вот сейчас будет 9. То есть нам нужно утопить, получается, сколько? 10, что ли? Ну, ничего, утопим. <клёх> ну, вот такая, конечно, сейчас лебединая песня посадников. Реально, я не знаю, сколько они сейчас будут актуальны. Ну, безусловно, как бы сейчас в резерв вводить их не буду, потому что ничего нового у меня, опять же, нету. Сейчас не пришлось бы мне просто строить новый корпус вот на CL2, на легком крейсере 2. Это... Не могу сказать, что мне этого хотелось бы, но, возможно, придется. Так, судя по всему, надо еще один, одиннадцатый утопить. Ну, утопим. Благо, куда они идут, мы знаем. Алмаз Сталинск, как мы прикрывают от японского крейсера. А Урал у нас рвется вперед и... И будет топить, и будет забивать голы. Так, на тему прошедшего чемпионата мира по футболу. Ну, не прошедшего еще, но... Вы поняли. А, так. Хотя, вряд не буду, вот этот чемпионат я не смотрел толком. То есть так, читал больше новости, но не сказать, что сильно интересовался. Просто как-то в связи с их, со всеми этими событиями и прочим, как-то не до него. Я раньше с женой смотрели часто, а сейчас как-то это... Сейчас пока мелкие, совсем мелкие, телек вечером тяжело посмотреть. Просто мало времени. Так, 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 так. Где еще этот транспорт? Или я ошибся, их было не 14, может 18, может что-то путаю. Саутвест. Такое ощущение, что это был головной и где-то по корме еще есть какой-то противник. Давайте сейчас алмаза дадим на искусственный интеллект. А, нет, смотрите, идут вперед, идут вперед, да, транспорт все-таки впереди. Я же просто боялся, что, может быть, я его пропустил, но нет, просто головной транспорт очень далеко ушел. Так, а у нас, смотрите у нас у Урала закончился бы комплект уже фугасов. Фугасов нет, ладно, давайте это сейчас алмаз и э, Таллин вперед. Вот здесь надо было, кстати, ставить им больше фугасов. Я немножко зря сделал то, что вот этим а, крейсерам я поставил стандартный комплект. А, то есть обычно я раньше ставил сюда преимущества фугасные снаряды, помните, даже по итальянской компании. 
А вот здесь я поставил им стандартные. Просто я думал, что они бронебойка, им будет неплохо всякие броненосные вещи разбирать. И может быть так оно и есть, но видите, чаще всего работают по транспортам, по какой-то мелочи. И тут фугасы им были бы актуальнее. А так, бронебойками. Ну, такое. Стыкаем, конечно, бронебойками. А, что нам, да? Что нам делать еще? Тем более, здесь, видите, они вдоль корабля хорошо залетают. Были бы в борт, были бы, скорее всего, сквозные пробития. А здесь, получается, нет. Слушайте, а сколько я там было транспортов? Я что-то не помню. Получается, там то 5.75. Я думал, что я уже утопил там штук 10-12. А что-то все не выскакивает миссия, то, что мы победили. Точнее, табличка это. Таким темпами Урала скоро и бронебойки кончатся. 1620 снарядов тут. Я думаю, что это должен быть последним, скорее всего, надеюсь. Потому что, да, видите, здесь уже сейчас дотопим, и больше у них нету ничего. Или что-то еще есть, не пойму, черт. Ну, по идее, крейсер, вот показаны, все, а где он, батл-то? Так, нет, не понял, алмаз, давайте все-таки на искусственный интеллект. То они пошли разворачиваться на крейсер сейчас, это понятно. Он там полудохло, и сейчас идти до него там минут 30, надо будет, наверное, уже игрового времени, по крайней мере, точно. Но, ну, окей, пускай идут. Где еще транспортаты? Они по есть, они нет. Транспортаты мы, судя по всему, все убили, а почему нет конца миссии? У нас же утопить 75% вражеских транспортов, и мы... А, выполнено, стоп, а почему я не видел? Или я пропустил, может, эту табличку? Не знаю. Ладно, давайте закончим этот бой, потому что так-то думаю, что уже победил здесь. Просто не хочу добивать этот крейсер, зачем мне это нужно тратить время. Ну да, транспорта, видите, все на дне, все... Все 14. Ну, ладно, значит, я что-то, может, не досмотрел, не знаю, может, отвлекся какие-то свои мысли, там, случайно классно, окей. Либо таблички не было, это баг. Но, тем не менее, условия миссии мы выполнили. Значит, мы молодцы, значит, мы можем воевать дальше. Ох, японцам экономика-то сейчас, конечно, идет на дно. Но здесь, как я понял, вот 10 транспортов, это примерно 3-4% от общего пула транспортов. То есть, там, 10 раз по 10, да, и минус 100%. Uh, так, дело с легким повреждением. Все, больше нет у нас, смотрите, боев никаких. Что у нас в исследованиях? Uh, ну, пока, пока, пока изучают, что сказать. Еще месяца три здесь ждать точно. Ну, подождем, подождем. В общем-то, не спешим никуда. Ха -ха -ха -ха. Так, а что у нас здесь по минам, так сказать? Ранние контактные мины, да? Угу. На 30 тонн у нас... Э Увеличится вес э, оборудования для мин, для постановки. И 75 майн лейнг у нас будет, да? Запас. Ну, тоже неплохо. Кстати, для вот, эсминца это было бы неплохо изучить. Два месяца. Ну, давайте пока не буду ставить колбу. Это пускай пока идет как идет. А потом, скорее всего, да. Скорее всего, поставим колбочку и туда. А, что у нас тут по политике? Ну, конечно, уже 151 тысяча victory points. Это прям жесть. Помню, кто-то на ютубе в комментариях, там еще под какой-то одной из первых серий писал, типа, ну что-то был комментарий в стиле там, э, я там выбил 20 тысяч Victory Points, почему война не кончается. Вот, ребят, 151 тысяча, война не кончается. <laughs> вот к этому у меня есть вопросы. <laughs> не, ну, с другой стороны, логично. То есть сейчас, опять же, напоминаю, что в этой игре сделан так, что мы просто адмиралы. То есть мы глава, там, какое-то адмиралтейство, там, не знаю, МТК, там, и прочего в одном лице. Вот, но мы не император, там, не царь, там, не знаю, не президент, там, не кто-то еще. То есть решаем, окончать войну или нет, не мы. Ее решают дипломаты, ее решает искусственный интеллект в этой игре. А мы лишь руководим флотом. Вот и все. На самом деле, такая, эта концепция очень интересная. То есть вот эта концепция, мне она нравится, потому что стратегии где-то там царь и бог, это, конечно, круто, да, где-то там решаешь прям все, там вот технологии, да, там, не знаю, разработок винтовок, это прикольно, но вот иногда почувствовать себя просто таким винтиком в огромной машине государства тоже неплохо. То есть когда кто-то воюет на суше, там дипломаты договариваются, а то дело просто там, да, как говорится, завалить там одно место и управлять флотом и все. Так. Интересно, что блокада, да, Power Protection, получается, как-то у них... А, ну понял, да-да-да, проецирование этой мой. Проецирование морской мощи. Не Protection, Projection. Так, США, у нас отношения опять ухудшаются, как бы не было войны. Так, блокаду они сняли. Интересно, как так? Экономика у них стабилизировалась. Так, США выдвигают нам э, ультиматум, что мы в их водах делаем всякое нехорошее. 
Давайте отдам вам, наверное, сейчас 25 миллионов и просто пока не буду с вами воевать. Не хочу. Так, что это у нас здесь? Какое-то событие интересное. Премьер-министр спрашивает, как нам реагировать. То есть сейчас у нас с Японией смеет война, и а, Японская империя обвиняет нас в военных преступлениях. War Crimes, Crimes, не знаю как. И наш премьер-министр спрашивает, что нам делать. То, о чем я говорил, то есть, да, у нас есть премьер-министр, который как бы главнее нас на самом деле. Мы тут как бы так, только винтик. А, так, японцы, вооруженные силы Японии. А... Ну, грубо говоря, делают там примерно то же самое, но мы можем помочь им в расследовании, скорее всего, этих действий. То есть, мы можем выделить им денег, либо просто можем поражать, что, типа, жертвы среди гражданских неизбежно. Слушайте, нет, деньги им давать точно не буду. Военные преступления это безусловно, ужасно, но тут японцы на сами напали, правильно? Правильно. Тем более, что гражданских мы не бьем, мы всего лишь глава адмиралтейства, и мы воюем с военным флотом, как видели. Но здесь, конечно, это событие почему выскочило, потому что мы сейчас активно топили конвои. То есть, а на конвоях, сами понимаете, там, да, там есть гражданские, моряки, и случайные жертвы там, конечно, будут. Это я понимаю, это ужасно, это ужасно. А, ха -ха -ха. Ну, будем считать, что наши крейсера там э, стреляли там по курсу корабля, давали время спустить шлюпки, только потом их топили, не знаю, как-нибудь так. Потому что денег давать японцам точно не буду. Да не, давайте fight to the end, добьем этих уже чертовых японцев. Так, что здесь у нас? Японцы потеряли еще 7 транспортов в Северной Азии. Это уже благодаря вот нашим, собственно, крейсерам здесь. Что Японии по флоту? Мне вот даже интересно сейчас. У них 25 кораблей осталось. То есть 2 броненосных, 12 легких, 1 смеоносок. И сейчас, я, я думаю, что сейчас мы их добьем, на самом деле. Может быть, там за войну, не за войну, но добьем. Так, что у нас по миноносцам? Пока неизвестно. Пока неизвестно. Торпеды через два хода. Ну, окей. Окей, изучаем. И у нас, опять же, два конвоя. Два конвоя. О, кстати, против броненосного. В чем такого, судя по всему, неплохого броненосного. Хотя, под замещением 4000 тонн, ладно. Наверное, скорее всего, отстойный броненосный. Но погнали. Талин и Урал снова у нас. Очень легкие крейсераты развязки. То, то, то есть, вообще, броненосцы в море даже не выходят. Им это не нужно. То есть, они сейчас просто вот, крейсерами мы гнобим их экономику. Там японцы топили наши транспорта, французы, там немцы топили, но что такое реальная морская блокада, мы им сейчас покажем как раз и показываем. Так, давайте нормальные интервалы, его это отключаем, топливо. Видите, транспорта, что, точнее, крейсера наши, что хорошо успевают восполнить запасы угля. То есть, опять же, повторяюсь, единица хода здесь это месяц, единица времени. То есть, грубо говоря, там неделю вышли в море, неделю вернулись, починились, пополнили топляк, закинули там угля себе и пошли дальше воевать. Так, давайте-ка дымы. Здесь нам топить сейчас броненосный, конечно же. Здесь что без дураков, надо сейчас воевать будет с прикрытием. Так, давайте я поставлю даже побольше интервала сейчас. Скину сейчас на 16 узлов. Тут прям как-то из огня до вплумя сразу только начался, началась миссия, сразу пошел бой. Оп, смотрите-ка, что это у нас. Транспорт, транспорт, отлично. Не кажется, что у нас вооружение? Нет, без вооружения. Так, ну, транспорт это хорошо. Слушайте, давайте сейчас Сталином выбьем его отдельно. Раз у нас здесь еще и конвой рядом, ну почему по нему не пострелять-то? А, смотрите-ка, у нас они не успели пополнить запас фугасных снарядов. У нас еще мало фугасов. То есть, видать, уголь-то они загружают, а вот снаряды пополнять не успевают просто физически. Так, ну транспорт там еще на дно пустим, от броненосный, но все-таки не зря он броненосный, он удар посадника первый выдержал. То есть, да, пожары, да, затопление по краме, но выдержал. Что у нас с ним? Да, Iron Plate, броня, нет дальномеров, Браун Паудер, то есть, ну, понятно, это старый крейсер. Да. Они его даже сейчас не модернизировали. То есть, я даже пока сейчас перенесем огонь на транспорта, в первую очередь. Выбьем, чтобы уже точно выиграть эту миссию, а потом тогда вернемся и добьем там. Так, ну, кстати, броненосцы тоже от того, что они створили, сейчас э, получил попадание и пошел на дно. Сейчас просто интересно тем, что было бы, если сейчас Япония не загнется после этой войны, вот какие корабли не построят. То есть им же реально надо строить флот заново, просто бот будет строить свой флот заново. Я не знаю, будет он менять проект, и надеюсь, что будет, но флот заново это прям жестоко. Так, давайте на транспорт, сейчас опять же на створение мы их перебьем. Есть. Ну, все, миссии хана. Не успели мы дотопить последний транспорт, ну да и черт с ним. 
Итак, 15 тысяч Victory Points. В принципе, он здесь последний оставался. Ну, такие, опять же, да, бои минутки у нас сейчас идут. Один бой, одна минута. Ну, может быть, там 4 минуты, ладно. И все кончено. И все быстро кончено. Не может не радовать. Так, клик ту континью. Конечно же, клик. Так, и еще один конвой. Здесь у нас э, 3 на 2 уже. Тоже два транспорта у них. Ну, погнали. Сейчас разберем тоже оставшиеся там крейсераем. Сколько на ну, 23 корабля у них было? То есть вот сейчас уже на 2 меньше получается. И сейчас делаем еще на 3 меньше. <laughs> да, жесть, конечно. Это просто распил. Просто распил. Вот, честно сказать, настолько вот бота втаптывать каменный век, я давненько этого не делал. Так, давайте все 20 узлов даем. А то, смотрите, да, вот Адмирал Лазарев боекомплект, видите, почти пустой. Даже торпеды только одну загрузили после того, как ему выбили э, боекомплект в прошлой серии, э, в прошлом бою, за прошлым. Алмаз тоже фугасов мало, а Бутаков более-менее пополнился по фугасам. Жалко, что Костенин сейчас тут главным. Вот, э, шел бомб, было бы лучшим. Так, ну давайте весь огонь тогда по противнику, даем сразу же дымы. И просто навешиваем. Торпеда 0.6. Это, ну, это старый крейсер Амианос. Они сейчас пошли в бой уже, это я понял. Так, давайте скорость, наверное, 14 узлов даже. Так, лазер, давай на следующего. Переключи-ка свой огонь. Свое благосклонное внимание там перенеси. Потому что Тернио здесь хватит наших и двух посадников тут добить его уже. Да, здесь, конечно, им разборка. Сейчас, наверное, не буду искать на спорта, опять же, специально. Они где-то рядом, где-то буквально вот здесь, скорее всего. Но сейчас просто дотопим здесь все, что видим, да и хрен с ним. Опять же, интересно просто бота оставить вообще без боевых кораблей. Да, ну посадники прям, конечно, на все деньги развлекаются. Вот реально, это, наверное, самый эффективный корабль вообще всей этой войны у меня сейчас. Не, да, даже не этой войны, а этой компании, я бы так сказал. То есть компании в целом с 1890 -го года по вот 901, который сейчас у нас уже заканчивается. То есть это самые эффективные корабли, которые нанесли, наверное, максимальное количество урона. Потому что броненосцы это хорошо, но броненосцы это вот именно в больших свалках. То есть, да, вот когда вот эта куча на куча, там они работают. А вот именно как и вспомогательный какой-то корабль, и как рейдер, и как защитник наших транспортов, то есть посадники, они были везде. То есть они, они повидали много всякого дерьма в своей жизни. Тоже красивый крейсер, крейсер класс Диадем. <coughs> так, ну что там по исследованию-то? Я не помню, смотрел, не смотрел. Э -э да, смотрел уже. Так, следующий ход тогда у нас уже 169 тысяч Victory Points. Ну, продолжаем. Продолжаем, не стесняемся. Давайте сейчас императрицу с алмазом выведем, кстати, куда-нибудь вот сюда. Пускай я тоже там позлобствует немножко. И смотрите, у нас месячный бюджет пошел в плюс. То есть у нас видно сейчас наши транспорта по уже выше 100% пошли, и у нас бюджет стал положительным. То есть потихонечку, но мы его развиваем. Хорошо, хорошо. Интересно, вот у японцев, получается, одна провинция еще пишет, что контролируется. Это какая? Скорее всего, Корея, Корея Пусан. Может быть, может быть. Или какая-то Наха. Ну, скорее всего, Пусан, я думаю. Потому что за Корею как раз же там много у них было конфликтов там. Ну, посмотрим. Интересно, что с китайцами пока что они не реагируют. То есть, здесь такие бои вокруг берегов, но китайцы пока сидят смирно. То есть, не лезут в наши разборки. Ну, это даже хорошо. Хотя, воевать с ними тоже придется рано или поздно. Интересно, вот завершится ли эта война сейчас или нет все-таки. Так, снова, смотрите, снова мы взяли их в блокаду. А, и снова миссия на конвой. Ну, окей. Не, ну блокада это хорошо. Да, война будет продолжена. То есть, похоже, мое правительство тоже понимает, что вот этих ребят надо добивать. Так, э, США опять мне война грозится. Нет, США, получать опять немножко денег. Я не хочу с вами воевать. Вот, честно, не хочу. Э, так, э, протесты пацифистов. Э, короче, пацифисты заблокировали дороги. Что мы будем делать? Как что? Всех расстрелять, как обычно. Uh, так, давайте сейчас немножко улучшим со всеми отношения, да, понизим недовольство, у нас есть две единички, ну, потратим 100 миллионов, ну, окей, там, ради нашего населения нам ничего не жалко. Зато британцы будут воевать в США, мы не будем, это хорошо. Uh, 
Э, так. Э, технологии защиты новые. Японцы потеряли еще 4 транспорта. Хорошо. И конвой. Ох ты, смотрите, как японцы... Смотрите, все наши легкие крейсера сбились в стаю. То есть, у нас такие волчьи стаи крейсеров. Э, но японцы вывели свой сетсу. Свой последний броненосец. Прям эту серию можно так назвать. Последний броненосец. Знаете, красиво будет. Large Convoy Raid. Давайте сыграем этот бой. Это будет интересно. Вот это будет сейчас реально интересно. Возможно, конечно, тоже будет такой бой минутка, но тут э, все-таки ковырять броненосец крейсерами, тем более легкими, это непросто. Но это последний японский броненосец. Это того стоит. Так, маленький интервал, его этот включаем. А, противник нас идет на юг. Идем на него. А, скорость 16 узлов, сближаемся. А, так, что, кто у нас здесь отдельно? А, Талин, Урал, Бутаков, Лазарев, Варяк у нас отдельно. Ну, слушайте, Варяк пускай будет, наверное, отдельно. Не вижу никаких проблем в этом. А, пускай найдет противника первым, подсветит нам его. Ждам, наверное, 20 узлов ему сейчас. Да, класс, это класс. Будем сейчас считать, что он в Аряге у нас э, засел наш главный адмирал, а на Таллине какой-нибудь там младший его флагман, который руководит всей линией. А с Варяга там уже по телеграфу поступает команда, типа там какой-нибудь там Иван Иванович, э, какой-нибудь там, не знаю, Ухтомский или кто-нибудь еще, там забыл его как и по неотчеству. Э, там, да, следует каким-то курсом, там вижу там противника. Так, Варяг, дымы сразу, чтобы тебе не нарваться. Скорость пока что не сбавляй. У нас здесь как раз сетсу по тебе лупит. Ну, красивый корабль, ничего не скажешь. Одна труба, башни, такие японском стиле, без казематов, точнее, там какие-то маленькие, не знаю, извиняюсь, пиписки торчат у них, судя по всему, 70-миллиметровые. Да, да. Ну, как притяминный калибр вполне. Так, сет у нас идет на перерез нашим крейсерам. Давайте как крейсера сейчас немножко вправо возьмем. Есть, повредили мы уже башню. А что у нас вот здесь, конечно, фугасов нам пригодилось будет. Урал их маловато. Вот такого. У Лазаря вообще бы комплекта, в принципе, маловато. Так, Варяк, давай сейчас влево, потому что по тебе там лупит весь флот. Оставаться без хода тебе нельзя. Так, давай какой-нибудь по транспорту, наверное, вообще давай. Делаю уже. У нас два транспорта, нам утопить их 75%. То есть нам буквально один утопить, и мы миссию уже выполним. То есть даже если нам что-то утопит, миссию мы выполним. Это будет хорошо. Сетсу мы сейчас поджигаем. Пробить мы его, к сожалению, как прямо особо-то не можем, но вот сделать из него горящую деревенскую избу прям легко. Собственно, что уже с ним происходит? У него пожары прям по всей палубе. Ну, правильно, то, что вы видели, что может сделать там один-два посадника, да, с кораблями противника. А здесь их собралось пятеро. То есть тут как бы конец немножко предсказуем. Так, варяк, давай по следующему транспорту, уже бей этому явно хана. К нему там еще залп один прилетел, да и ладно. Так, четверочка, да, отвлекай Сетсу. А, отвлекай, на себя сильно сближаться мы не будем. А, у Сетсу по точности 6%, то есть, в принципе, если сейчас пойдет своей 12 дюймовкой в какой-нибудь там а, Таллин, то Таллину поплохеет очень сильно. Так, а мои пытаются расковырять его бронебойками. Ну, как видно, с таким... Очень сильно переменным успехом. Нет, давайте фугасы. У кого есть, все фугасы включаем. И будем сейчас опять же на поджоге больше работать. У него уже 9% экипажа погибло. Смотрите, то сейчас ä, поджигаем его еще. Ух, летит в Таллин. Хорошо летит, слушайте. Ух, не долет. Хорошо, не долет. Еще не долет. Вот, сейчас выбиваем еще команду. Тоже почти 10%. Может быть, даже заставим его просто капитулировать, сдаться. То есть, такой вариант мне тоже устроил бы. Так, давайте варяга -то разворачиваем сейчас к бою. Там будет сейчас явно нужен. Транспорт он добьет сейчас на развороте. Все, а сет сюда. Сет сюда мы поджигаем. Вот у меня команда там, считай... Все, есть Extensive Fire. Мы его просто сожгли. Мы его просто сожгли. Супер. Extensive Fire. Видать, японский адмирал э, все-таки пожертвовал, точнее, не стал жертвовать своим удобством, не стал убирать там всякие деревянные вещи с корабля, шлюпки там и прочее. Ну вот, за что сейчас расплачивается своим сгоревшим флагманским броненосцем. А может просто русские снаряды оказались сильно эффективными, и противник ничего не смог с ними сделать. Не смог пр пр противопоставить свою борьбу за живучесть, да, разрушитель разрушительной мощи наших снарядов. Вот так. Да, четыре посадника прям навешивают, это больно смотреть, как там Акаси разносят. И Варяк где-то развлекается, как может. Вот 
хорошо по бортному расположению артиллерии, башню переключать вообще не нужно. То есть они какие-то не разворачивать, ничего. Там надо левым бортом, надо правым бортом пострелять. То есть все. А, ну как-то так. Мы всех убили. Да, бой минутка, короче, получился опять. Еще 18 тысяч Victory Points, еще тысячу моряков у японцев погибло. Распорта, конечно, мы убили не все, ну да и ладно. Я что-то ошибся, мне показалось сначала, что их два, а их там восемь было, да, не запомнил я. Ну, благо, сейчас пока что игра прощает такую невнимательность, то есть сейчас, э, сейчас бои минутки еще возможны. Опять же, будет также это версия 1.10, не знаю, там обещают много всего вкусного. Насколько это будет работать, как будет много или мало багов, посмотрим. Но повторюсь, по этой версии мы разберем ее попозже, в следующей серии. Так, технологии, технологии. Да, смотрите, через месяц у нас будет Destroyer класс. Destroyer 1, вот их мы будем строить. Вот именно их мы будем строить, и надо нам то что? Надо нам мины. Четыре месяца, давайте колбочку кидаем на них. Будут через месяц мины торпеда, а миноносец это будет через два месяца, ну и черт бы с ним. Отложим ненадолго, не так страшно. Можно было бы, конечно, торпеда сайт еще поизучать. 457 миллиметров, конечно, хорошо. Ну, не знаю. Пока что лишних колб как-то нету. Давайте пока следующий ход. Да. У нас уже плюс, тем временем, тысяча, да, идет бюджет. Хорошо. Точнее, плюс миллион. Ха-ха-ха-ха. Ну, тоже, да, у меня было два там с копейками миллиарда, осталось чуть больше миллиарда. То есть, вот сколько я потратил из своей кубушки. А если бы на первых войнах эти деньги, допустим, вложил бы в какие-нибудь новые броненосцы там или что-то еще, то сейчас бы мне было бы тухло с такими минусами. Конечно, здесь, насколько я помню, этот, как я его забыл термин, этот экономический-то <laughs> не дефолт, а, блин, Банкротство, вот. Банкротство, но здесь, конечно, не так сильно страшно, но тем не менее, все неприятно. <coughs> Декабрь 901-го. Сейчас это будет январь 902 -го года у нас. Ну, вот сколько, да, сейчас 13-я серия. Получается, мы прошли с вами 11 лет за 13 серий. То есть, грубо говоря, каждая серия, это примерно там год, год и два, как-то так. Но с поправкой, что активные войны. То есть, опять же, когда в игре будет дипломатия лучше, и если она будет лучше, то будет все сильно по-другому. То есть, войны, возможно, будут пореже. Возможно, если будет искусственный интеллект, будет лучше, то войны будут все-таки посерьезней. То есть я бы хотел бы вот в эту сторону все-таки изменения. Так, Австрия, Венгрия опять. Нет, давайте пока не буду воевать. А, почему не буду, поясню. Потому что я хочу достроить там два наших дредноута, а потом уже начать воевать. Поэтому дам вам 40 миллионов, черт бы с ним. Так, опять минус глава Адмиралтейства. Есть у нас двухтрубный торпедный аппарат появились. И, и новые контактные мины третьего поколения. Японцы потеряли еще 6 транспортов, окей. Все, давайте сейчас скидываем с торпеды мин колба. Можно, кстати, вложить торпеда сайс 3 месяца. Ну, давайте, наверное, да, даже там миноносится, потом торпеда сайс 3 месяца, и через 3 месяца мы тогда заложим новый. Скорее всего, к сожалению, будет уже не в этой серии, я думаю, что, но... Так, ну, здесь у нас опять императрица и алмаз вышли повоевать с крейсерами и миноносцами. Погнали, погнали. Добьем уже последки японского флота, оставляющих их без кораблей просто. Фух. Жалко, что сейчас легкий крейсер, всего один у меня с императрицей. Но думаю, что она должна справиться. В принципе, в таком бою они уже, получается, были, да, у нас вот сегодня в первом. Сейчас то же самое, только у японцев еще поменьше кораблей. И вполне возможно сейчас, что они будут просто убегать от нас, опять же. Опять же, сейчас скорость у нас упала до x10, но это не факт. А, смотрите -ка, алмаз у нас без боеприпасов вообще, без фугасов. На нем не пополнили фугасные снаряды. Это мой вей, проблемы. <coughs> ну ладно, бронебойки будем татулить по легким. Почему нет? Так, Саутист. Пока что никаких сообщений о встрече с противником у нас нету. Угу. Ну ладно. Не буду это алмаз сейчас без бокомплектов угасного вводить вперед, нет смысла. Пускай идет как идет. Сейчас они либо пойдут на нас, либо от нас будут убегать. То есть здесь варианты такие. Если пойдут на нас, то мы сейчас и так догоним. И на 15 узлах. Ну, либо если они будут стоять на месте. А если не пойдут, ну, значит, не пойдут. Так, на юге противник. x 5 Все, заметили Екатерину. То есть сейчас у нас будет атака. Да, вот по нам и атака. Ну, и Екатерина, кстати, видите, хорошо, но издалека замечает их. Это здорово. 
Так, идет легкий крейсер с 5-дюймовки. Ну, вот эти 5-дюймовки я помню, это из старых крейсеров, из японских. Пошла жара. Так, Екатерина, давай-ка сейчас э, средним калибром бейка вот по ближайшему миносу, поэтому как-то мне он очень сильно не нравится. Да и вообще бейся, чем можешь. Да, есть, отлично. Здесь дюймовочки хорошо сработают. Так, кстати, и да, смотрите, вот они сейчас, вот, сейчас не пытаются с своих углов выйти, то есть отвлекают, отвлекают крейсерами и миносы с кормы и с, и с носа. Да, это могло сработать. И слушайте, это может даже сработать, потому что маневренность плохая, видите, а Тори, получается, идет то сейчас на Екатерину. А торпеда то у него фаст. Екатерина сход максимум. Сейчас нельзя терять скорость. Все, это мухана. А, давай по Аторе. Что на 10 дюймовке, конечно, разносит просто два залпа и миноносца нет. Это классно. Черт, а Торе вот дойдет, он сейчас до пуска торпеды нет. Если не дойдет, то, скорее всего, вот эту опасность я сейчас проскочу. Если дойдет, то я получу торпеду сейчас в Екатерину. Нет, не нашел. Отлично. Атова. А, оба, вот, а у Атова на полтора километра вообще. Ух ты, Атова. Атова сейчас по нам стреляется, я думаю. Вот с Атовы мы уже ничего не сделаем, скорее всего. Хотя посмотрим. Я думаю, что с усовых на торпеду нас сейчас пульнет. А, стоп. А, нет, не стоп. Да, может напульнуть. Нет, не успела тоже, смотрите. Смотрите, тоже не успела. Отлично. Ну, тогда, пожалуй, все. Тогда самая опасная фаза всего этого дела у нас прошла. Да, сейчас Екатерина возвращаю вправо. Добиваем Миока. Да и все остальное, пожалуй, тоже. Вот Хацухара, что решил постоять. Хацухари, точнее. Алмаз выбивает нас Цикусиму потихонечку. Императрица зачем-то всадила залп в... без того уже тонущую Атову. Хотя стоп, она тонет. Как-то она интересно тонет, смотрите, она вроде тонет, но структуры плавучей мне по 49 показывает. Как так? Непонятно. Непонятно. Вот корабль-призрак такой. Мне кажется, мы сейчас увидели Кэсбак с вами. Потому что, да, ведь тон еще готовы, но при этом у нее вот ничего не меняется, не заполняется дальше ничего. Ой, ладно. Так, алмаз, дай эти дымы дам. Только тебе там прилетать начало по тебе. Так, ну мелко там... Я думаю, что алмаз сейчас как раз добьет. Да, у мелко пошли затопления на своих отсеков. Хотя откачали сейчас снова. И снова пошло. Ну ладно. То есть, кстати, японцы с аккуратными 4-дюймовыми дырочками таки научились бороться. От бронебойных стрядов алмаза. Хацукаря сейчас, конечно, мы императрицы разберем фугасами. Тоже тут, да, разобрали. Экстенсив фаер. Надо мелко добивать. Так, ну, в общем-то, мелко мы тоже добили. Саут uh, Вест. Uh, ну, как-то так, как-то так. У нее здесь что получается? Остался крейсер, три миноносца еще. Причем один вид явно покрупнее, два по -по поменьше. Uh, ну, пока что никаких атак на себя я не вижу. Хотя скорость прежнего X5, значит, противники то близко. Да, сейчас алмаз uh, на максимальной скорости сходит, посмотрит для императрицы. Может, что-нибудь найдем интересное. Ну, императрица, руль про вправо, тогда разворачиваемся и ищем. Ну, в целом, императрицы, как бы, такие, они неплохие. То есть, сейчас, опять же, по двум боям против легких кораблей не работают. Хотя, конечно, видите, тоже получает повреждение. То есть, э, причем по всему корпусу, но пробития пока что, к счастью, не было. Довольно точные. То есть, да, 10-дюймовки, опять же, работают. Здесь, может быть, даже как раз хорошо, что корабли у меня... Вот, точнее, не, не корабли, а калибр меньше. То есть, опять же, лучше работает по мелким. То есть, возможно, это плюс даже, а не минус. Так, противник у нас где-то ровно на юге, как нам показывает игра. Ну, давайте императрицу на юг тогда. Алмаз тоже как на юг завернем. Можно сейчас императрицу, кстати, тогда искусственный интеллект, пускай там за нее воюют. А мы алмазом сами здесь пройдемся. Кстати, вот и противник у нас. Ну, еще два, еще два надо добить. Хотя предлагает нам Grand Battle, и они, в принципе, явно уходят. Ну, пока, пока идет бой, пока мы стреляем, давайте все-таки будем стрелять дальше, вот, а потом... Так, еще меня носится у нас тут. Надо левее заворачивать, чтобы подольше по нему стрелять. Так, 
кейс пробить. Вот, вот этого мы вот кинул газу, мы сейчас достанем. Да, выбили мы и машины, и рули, и затопление. Все отлично. А, еще пустили на дно. Ладно, давайте я на батл. Не буду же гоняться там за одиночными наносцами. Это уже довольно глупо. В принципе, мы здесь и так победили. А, еще тысяча моряков и японцев пошла на дно. Мне даже интересно, что у них сейчас э, с экипажами надо посмотреть. То есть, а если там кому-то воевать, в принципе-то... Что-то мне подсказывает, что может быть уже даже и нет. Но посмотрим, посмотрим. Так, следующий давайте. Клик ту контине. Смотрите, здесь вот, ну да, получается, что могли то утопили. Так, что у нас у японцев вообще есть? Давайте поглядим сейчас. У японцев сейчас есть 12 кораблей. Три легких крейсера, 9 на носок. Все. И все. 23 в постройке. Крюпу у них 2800. То есть меньше-то особо не стало. Ну ладно. То есть японцы плодятся быстрее, чем мы их отправляем на дно. Но без проблем. Без проблем. Так, минус через месяц, торпеда через три у нас. Все по-прежнему здесь. И через четыре еще новенький разрушат, как раз торпедный контактный взрыватель у нас. Но это, ну, сколько помню, пассивные технологии, то есть, наверное, так улучшат, там без всяких рефитов. Кстати, новенькие 12 дюймовки у нас будут биганс. Эм... Ну, ладно, будут и будут. Это потом, как раз, для дредмолота следующей серии, потому что среди наморозки у меня будут все-таки с 11 дюймовками. Можно потом срефитнуть, может быть, их модернизировать, но ну, посмотрим. Пока что, наверное, не буду их трогать, пускай они будут ходить у нас с 11 дюймовками так, как и есть сейчас, а там уже поглядим. Так, уже почти 200 тысяч Victory Points у нас. Слушайте, ну да, Японию, похоже, решили просто уничтожить. Опять же, решил это даже не я, а наше правительство. Оно не заключает мир, соответственно, мы топим японцев дальше. И флота у них сейчас не будет вообще. Они строят 23 корабля, то есть, допустим, там, если 5 броненосцев, остальное по мелочи, то есть, ну, перетопить, опять же, для нашего Тихоокеанского флота, это сейчас вообще не проблема даже будет. Вопрос, как бы, единственное по технологиям, то есть, что они строят? Если японцы, мы мало ли каким-то чудом добрались там до какой-нибудь дредноут или того же самого какого-нибудь пятого броненосца, вот это будет интересно. Но вообще вряд ли, скорее всего, вряд ли. Потому что, опять же, бюджет мы им подрезали очень сильно сейчас. Экономика у них там, я думаю, что на грани краха. Сколько они транспортов там потеряли. И вряд ли у них там сейчас технологии они могут сильно развивать. То есть, если по аналогии с игроком, я думаю, что у них там пузнок стоит наверное, на нуле сейчас. Финансирование <laughs> бюджета технологий. Хотя, конечно, вот сейчас в ситуации Японии, вот их бы сейчас спасло бы только качество. То есть, не количество, а качество. Какие-нибудь рейдеры с большим ходом, те же самые 23-24 узла, которые я просто не смогу догонять, и перехват моих конвоев. То есть прорыв блокады, перехват конвоев, тогда да, тогда да, японцы смогли бы, а так, так нет. Так, еще конвой, еще Task Force у нас, ну окей, судя по всему, сейчас могут пойти на дно уже последние корабли Японии. Так, у нас, блин, со всеми отношения ухудшаются, мне тут не нравится... Так, и США опять инцидента. Ну, смотрите, сейчас давать им уже почти 100 миллионов еще, но ну, я не знаю. А с другой стороны, воевать вот с этим флотом, с огромным, ну, тоже такое. Хотя, какие мои варианты -то? У меня сейчас есть варианты вообще? У меня вариантов-то нету. А -а -а, США, США. Ну, 100 миллионов это уже много. 87 тысяч за 20 к отношениям, которые нападают каждый ход. Не знаю даже. Ну, давайте воевать, да, давайте воевать. Ну, а какие варианты? Я не знаю, вариантов нет сейчас. Вляпаемся в эту войну. Новая технология эсминца у нас отлично. Еще 6 транспортов потеряли в Северной Азии японцы. Так, с эсминцев тогда скидываю колбочку тоже. У нас торпеды будут через 2 месяца. Ну, и пускай будут. Так, кстати... Минус 4% к весу брони через 3 месяца. Можно поставить колбочку, пускай будет через месяц, и торпеды через 2. Я думаю, вот так это будет хорошо. А, так, ну здесь-то понятно с японцами. Опять же, броненосец против крейсера Мианосца, крейсер на крейсер. Это мы выиграем. А Америка. Америка. Что мы будем делать с Америкой сейчас? А, в Гаване у меня, конечно, здесь есть чем повоевать. Безусловно, безусловно. Давайте вот это сейчас соединение с Баяном и Триумфом. Это класс Мономах у нас, 20-узловые. Мы выведем... Ну, Все-таки броненосцы пускай они будут тогда в Северную Америку. У нас идут сюда вот восточную часть Северной Америки. Здесь написано, да, Eastern North America. 
Соответственно, отсюда же сейчас один легкий крейсер мы видим, выведем в Карибское море. Ну, давайте какой-нибудь адмирал Стомин у нас там пойдет туда. Так, далее отсюда же сейчас давайте, что у нас здесь есть, какие-то корабли у них. Посмотрите, а у американцев есть эсминцы? Диди у них, видите, дестройеры. Интересно. Дестройеры это интересно. Uh, так, ладно, давайте сейчас тогда что мы сделаем еще отсюда. Отсюда, отсюда, блин, нам адмирал Стомин не дает немножко выбить Сантьяго де Куба. Вот, uh, выведем сейчас еще один легкий крейсер в Мексиканский залив. Ну, пускай будет, не знаю, там, uh, лейтенант uh, этот вот Дейдмов. Uh, uh, блин, забыл как название, это правильно. Дадимов. Ну, короче, понятно, вы поняли. Uh, пускай тоже идет сюда. И далее Сантьяго де Куба. Что мы еще, какие регионы здесь можем занять? Я даже не знаю, в Северную Атлантику вывести, может быть, что-то. Потому что здесь тоже есть корабли противника. Да, пускай, я думаю, тут в Северную Атлантику. А, почему бы и нет? Why not? То есть сейчас опять же такую немножко рейдерскую войну им навяжем. А потом, конечно, надо будет сюда вот в Северную Америку передислоцироваться бы мне. Но это потом. И да, вы говорили про базы в море Бисмарка, в частности. Вот здесь у меня есть. Да, 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 надо будет их занимать. Как раз сюда я хотел закинуть какие-то легкие крейсера, либо что-то подобное. Но здесь, получается, вот именно в этой части океана у США баз нету. То есть, по большому счету, здесь у меня... Хотя у них здесь есть корабли. Вот четыре броненосца, то есть, да, вот это вот все дело, оно будет здесь сейчас, несомненно. Давайте на Владивосток выбираем сейчас всю нашу вот эту вот броненосную эскадру. Так, муфту, бальбоа, бальбоа, окей, бальбоа, ну, давайте пока сюда переведем всех, кроме кефали, кефали брать не буду уже, хотя, давайте возьму, потому что, опять же, за счет параметра рекон, может быть, 4 хода пошли двигаться, все, сейчас, скорее всего, у меня будут довольно сильные потери в транспортах, я думаю, что, а, ладно, давайте сейчас с японцами сыграем, то есть, вот тут один на один еще, варяг фу, фудзи, США, конечно, не в тему. Хотелось бы нормально добить японцев, нормально где-то годик развиваться. Я поэтому всем дико платил деньги, там, австриякам и американцам. Ну, просто платить уже по 100 миллионов, ну, ребята, извините, нет. То есть здесь уже дешевле вас убить, да, чем заплатить. <кхм> как раз такая у нас настало время. А, что хорошо, конечно, сейчас Дредноу так раз достроится. В принципе, можно будет... Да нет, не буду их в Средиземном море никуда выводить. Останутся они там, но можно будет там, опять же, плавить какие-то американские, может быть... Силы, если они там будут идти куда-то передислоцироваться. Потому что видели, вот эта американская скарта в Тихом океане, и либо через карту, то есть да, через, через край проходить, либо через, опять же, Суэс, Гибралтар. Вокруг Африки это долго и далеко. Так, ну здесь опять же бой минутка, здесь сами видите, что происходит. Варяг здесь просто разбирает сейчас всех. Разобрал, красавчик. В Японии там осталось там 10 кораблей. Да. Хорошо бы сейчас, чтобы Япония капитулировала, потому что они не придется держать корабли вот в этой Северной Азии и везде-везде, и я больше смогу сосредоточиться на американцах. А, возможно, с Балтики нам сейчас вывести тоже пару бредностных крейсеров куда-нибудь туда. Но там единственное, не хочу приплывать просто через британские воды, не хочу их злить сейчас тоже лишний раз. Но здесь больше вопрос, смогу ли я прикрывать свои конвои в Атлантике и вокруг Кариб, там все вот здесь вот. Вот там вот везде. Так, у нас класс воли, один здесь решил повоевать в одну каску. Ну, давай. Воля тоже мне понравилась. В прошлом бою, вот, в прошлой серии, в большом бою с японцами, я вот немножко не оценил дальнобойность. То есть эти реально попадали на 7-8 на километров просто с точностью по 20%. Вот именно за счет своих настроек. То есть игра, даже на ранних этапах, она позволяет сделать, опять же, приносит либо с настройкой на long range, как раз вот, да, вот на этом третьем, если не ошибаюсь, корпусе, либо брать какие-нибудь там вторые, первые, четвертые корпуса на более ближний будет, то есть тут уже выбирая сам. Ну, это здорово. Так, если смотреть вот с технической точки зрения, то вот корпус воли, он ничем не хуже, чем Полтава. То есть единственное, что он хуже по модулям, то есть здесь компаут, на Полтавах там уже стали никеля броня, то есть вот в этом плане, да, так. А, ну, сейчас вопрос, идет ли противник на меня, опять же, или от меня, а, пока непонятно. Скорее всего, ну, я бы на месте убегал. Потому что на броненосец лезть на легком крейсере именно носки, ну, шансов нет. Другое дело, что их сковывает конвой. 
Ну, вот, собственно, о чем речь. Да, они пошли в атаку. Сковывают конвой. <coughs> так, тогда скорость 14 узлов. И давайте навешивать. Так, средний калибр давайте сразу по аминоносцам. А, смотрите, как сразу нашу вот эту вот здоровенную ажурную фок-мачту попали, да, на строечку вот в эту. Так, ну здесь теперь, смотрите, воля это имеет шанс торпеды сейчас получить. Потому что мы, конечно, стреляем по аминоносцам, но как-то так. Не сказать, чтобы активно <къем> попадаем. Хотя точность ГК 85%, по идее, сейчас, если перезарядимся, то на своей башне мы засадим и должны его убить. 12 дюймов, упор, по хаябуся. Ну, кстати, она и так уже тонет. Все, отлично. Так, а по Акицу надо пристреливаться еще. Ну, вот там здесь сейчас ее штидимовки разобрали. Отлично, все. Не пустили, опять же, торпеду. Нам повезло. Ну, тогда сейчас легкий крейсер, каши. Каши. Сейчас мы его утопим. Рождество Христова. Да, все, каши сейчас пойдет на дно. Ну, как-то так. ха ха ха, -ха. Там, Нажми на кнопку, получишь результат. <coughs> ну, тыщенка Victory Points, мелочь, но приятно. Но вот интересно, что в США есть эсминцы, то есть что у них еще есть, какие у них еще технологии. Потому что денег у них там, судя по всему, немеренное. По вот их количеству флотов, 200 кораблей. Я надеюсь, что у нас не будет глобального боя с ними. Это... Иначе я просто ком повесится. И просто приводить на автобой, а на автобой это будут потери глупые кинуть. Ха-ха-ха-ха. Ну, посмотрим. Давайте мы сейчас сделаем следующий ход и будем, я думаю, потихоньку заканчивать эту серию. Потому что, например, на часа полтора тут уже идет. А, да. Да, погнали следующий ход. Посмотрим, что день ведущий нам готовит. Но война в США это будет сейчас тяжело. У них кораблей много, экономика у них, я думаю, что там э, чуть ли не лучшая в мире сейчас. А, даже банально содержать такую араву кораблей, сами понимаете. Да, у них 31 эсминец уже есть. То есть немало того, что их изучили раньше, у них уже и построили гораздо больше. То есть я думал, сейчас изучу эсминец, там серию там, кораблей 12 заложу, а у них уже 30. Не считая всего прочего. То есть, смотрите, у японцев вошел в стройку это броненосец, какой-то броненосный крейсер. Что-то у них входит в строй интересное, новое. Надо с японцами, то что, не знаю, как-то войну завершать, не знаю, до конца их дожимать, добивать. Ну, просто тут посадниками, опять же, их кошмарить дальше. Они БК пополнить не успевают. Скоро с одной торпедой будут в бой ходить. Ну, это мы не досмотрим, у меня, опять же, мало легких кораблей. То есть, у меня сейчас нет никакой ротации. То есть, варяг, талин, там, да, вот это все у меня ходит, 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 а ротации нет никакой. То есть, они не успевают даже пополнить заход. Так, давайте, что с Британской империей что-то здесь хочет? Да нет, давайте с ним дружить. А, они предлагают союз, они предлагают союз, а вот политики-то я не помню, что он там с ними. Что у нас там с ними? Так. Ну, давайте а пока что союз. Почему, черт возьми, и нет. Ой-ой-ой-ой, да, лейтенант э, Дадимов наш против э, аж шести, шести эсминцев США. Причем, смотрите, вооружение у них неплохое. Четыре, получается, четыре, четыре дюймовки. Это с учетом того, что у меня на крейсере их десять, но здесь шесть эсминцев. Два тропедных аппарата. Тридцать три узла, ни черт... Да, неплохо, ничего себе. Битва с Мексиканский залив будет. Черт возьми, я хочу это сыграть, я хочу это сыграть. А, сыграет ли мне это сейчас? Да, давайте сыграем в бой. Fight Battle. Да, конечно, суммарное размещение. Там 6 штук по 800 тонн. Это раза 3 больше, чем мой 2500 тонн крейсер. Будет интересно, если сейчас, конечно, мне надерут задницу. А это вполне возможно. Черт возьми, вполне возможно. Так, топ. Ну, с американцами надо как-то войну быстро заканчивать. То есть, вот... Еще просто сколько у них торпеды, интересно, мне ходят. Если сейчас у них еще торпеды километров на 5, то, конечно, меня ждут большие сюрпризы. Так, 16 узлов. Но у них получается максималка 30 узлов, то есть они очень быстрые, убежать от них шансов нет вообще никаких. Нортвест, окей. Довернем, довернем. Хм, 
Просто только не убегают ли они сейчас сами от меня? Нет, не убегают. Вообще не убегают. X5 заметили. Ох ты, ох ты, ох ты, пошли, 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 подадим его. Дымы, 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 сразу же дымы. Сейчас же огонь по ближайшему. Что у нас по торпедам? Ну, кстати, полтора, полтора. Если не ошибаюсь. Да. Так, лейтенант, давай выжимай там все, что можешь со своих топок. И смотрите, вот сейчас они попадают, то лучше. Они нанесли урон уже больше, чем я. Давайте поближе посмотрим на их наносец. Даже интересно, что у них. Вот такие трехтрубные красавцы прям нормальные, ничего не скажешь. Получается, две пушки на носу. Одна на корме, два торпедных аппарата на корме. А, и одна еще, видите, где-то здесь по центру между шлюпок установлена. Ну, красивый корабль, неплохая компоновка, на самом деле. Торпедный аппарат, конечно, спорно расположен, но... Но боюсь, что сейчас мой лейтенант так раз торпедку-то и схватит. А, блин, где торпеда пошла у него? Не, не успеваю уклониться. А торпеда что-то не сработала. Не, между-между-между проскочили, отлично. Так, вот наша торпеда попала. Отлично попала. Так, давай последующему, давай последующему. В ли немножко нам подсбили. Проходим дальше. Скорость, опять же, максимальная. Так, пошла по нам торпеда, тоже влево. Смотрите, получил торпеду и Торн э, с, э, с кормового, судя по всему, нашего аппарата. Но лейтенанта мы его не очень ни разу не отпускают. Вот это сейчас... Вот, вот, вот эта война, я чувствую, будет сейчас тяжелая, потому что, видите, уже даже по урону, как бы, ну, за счет торпеды как-то еще вытянул, но так... Э, радует то, что торпед у них всего две. То есть они сейчас выпустили, и все. То есть мне осталось уклониться там примерно еще от 8 торпед, и... И как бы, может быть, я даже выживу. Но это не точно. Так, выбили мне машины. Слушайте, а что у них там по прицельным приспособлениям, по взрывчатке? Мне даже интересно. Для намера первые есть. них. Ох, смотрите, у них баллистит есть уже, нитроцеллюлоза тоже. Фугасный с колпачком, вот, капят баллистик. Да, да, понятно почему. Никель, стальная броня, паровая машина. Тоже переборки всяческие. Ну, слушайте, да, это серьезный противник, серьезные технологии. Так, Ли, 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 Ли. Ну, Ли как-то очень близко подошел. Броню, конечно, смотрите, смысла, смысла у них нету. Там, понятно, брони у них тоже никакой толком. Так, ну, Ли мы сейчас добьем, это хорошо. Плохо то, что там сейчас с обоих бортов, конечно, залетает тут. Ну, что, бот сейчас, конечно, четко вышел, то есть вот именно, да, пустил торпеды, мне просто чудом повезло, что я, я их не схватил. А так, как бы, со всех сторон я понавешал. И то, смотрите, лид это еще обхо... отходит, что давайте попробуем бронебойки, может быть, по, по нему. Может быть, они будут лучше. Блин, да Димов только получает очень сильно у меня. Так, еще там я наносит, нас прорисовался. Да, есть. Э, товарищи Лиму утопили. Слушайте, ну бронебойки, вот по ним работают сейчас лучше. Вот э, по ним фугас уже не надо. То есть бот юзал фугас, и видите, бронебойки делают лучше. Они делают затопление, они реально хотя бы топят. Хотя я не совсем понимаю, зачем бот подходит так близко, чтобы пробивать мой пояс. Пояс мне да, мне пояс мне 152. То есть тут опять же вопросы по пробитию хорошие. По схеме, видите, допустим, Лардер, что идет сзади, он не должен пробивать сейчас Торн, ну, типа так, 50 на 50. Так, вот этот товарищ у нас торпедами, кстати, идет, и он да, тоже будет сейчас по-быстрому как-то окучить бы. Да, здесь явно бронебойки, сейчас вот против них рулят бронебойки, то есть, опять же, сейчас дадим ему, нужно выжить любой ценой и передать там сведения о противнике, что по ним там, ребята, работайте бронебойными. Так, давайте по Дейлу. Торн сейчас явно не до нас, а вот у Дейла торпеды еще есть... Блин, да Димов очень сильно запал... Все, он не может стрелять. Наш крейсер не может стрелять, его сейчас утопят. Его сейчас утопят. Это, слушайте, это первый посадник, потерянный, по-моему, лет за пять. Да, смотрите, его сейчас утопят. Еще торпеду год пустил. О, лейтенант. Прощай, лейтенант, что я скажу. Вот оно, вот, вот он недостаток новых легких кораблей. Пошли потери среди посадников. 270 на 96. Ну, Виктор Пойнс, конечно, плюс-минус поровну, но звоночек-то плохой. Звоночек-то очень плохой. И точность гк у них неплохая, смотрите, по... для, для эсминцев это очень хорошая. Конечно, да, они там били почти в упор, но тем не менее. 
Вот сейчас я чувствую за этот бой, я от вас в комментариях огребу. Сейчас мне будет высказано, а мы же тебе говорили, а ты не строил. Да, вы будете правы. Черт, 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 черт. У меня получается до закладки еще месяц и до постройки еще месяцев 8-9. Только потом я смогу какие-то свои эсминцы тоже перевести. Надо было строить контрменоносца. Пожадничал я. 11 человек спасли. Японцы потеряли 17 транспортов в Северной Азии. Ничего себе. Э, так, ну еще раз психологию. Давайте напомним. Эсминцы мы изучили. Отлично. Броню изучили. Отлично. В следующем ходу у нас будет торпеда. Э, взрывчатку с черт с ним. Торпеды мы дождемся, чтобы поставить сразу же 457 миллиметров. Они имеют сильно большие плюсы и по дальности эти полтора процента скорости и самое главное дамаг. То есть у них на 60 процентов больше урона, чем у 432 миллиметра. Это имеет смысл, безусловно, это имеет смысл, поэтому, поэтому будем так ставить. Прррр, да, да. Ну вот такая вот война. Такая вот война у нас началась. А что у нас, типа, политики-то? С Фатрияками у нас явно сейчас будет война еще. Здесь хотя бы у нас дредноуты. Здесь хотя бы мы сейчас вот через месяц, как раз, через массе ноб построится, и можно будет там прям делать ай-яй-яй. Там зато как бы транспорта пострадают, опять же, то есть доход. Я просто доходим. У меня сейчас 122%, но явно сейчас американцы мне подрежут, и явно, я думаю, что мне еще подрежут потом Фатрияки. Но это мы еще посмотрим, кто там кого. Но сейчас, сейчас так, сами видите. Кстати, вот где у нас сейчас э, броненосцы японского флота были. Давайте-ка сейчас две наши ЦАшки по ладу Дерпт к Нахе отправим сюда. <coughs> Тоже не помешает. Как-то так, как-то так. Давайте сделаем следующий ход и все, и на этом тогда точно заканчиваем. Потому что и так я уже как-то это долгую серию сделал. <coughs> ну, как долгую? Стандартно, наверное, так-то получается уже. Но война с США, это прям интересно сейчас. Она давно уже назревала, конечно, здесь ничего не поспоришь. Радует то, что вы воюете с ними, воюют с ними еще французы и испанцы. Видите, у них там было 200 с чем-то кораблей, осталось 194 там. Я утопил только один, а броненосцев у них было 21, осталось 20. То есть с кем-то они сейчас, вот, ну, судя по всему, с испанцами активно там посражались. И, видать, испанцы каким-то образом умудрились пустить на дом какой-то броненосец. То есть США, опять же, там э, все-таки в таком положении войны на несколько фронтов оказалось. Сейчас еще и наши корабли туда придут. С Балтики-то я перекидывать, наверное, ничего не буду. Э, если только, конечно, эти броненосцы второго класса наши перевести туда. Вот, э, типа Александр Меньшиков. Можно, да, можно забазировать тоже их на Кубе и куда-нибудь в Атлантику контролить. Ну, есть ли смысл это, не знаю. Индийские смотрите, американцы пошли дальше в Индийский океан, то есть они не пошли, потому что они пойдут сейчас помогать японцам в Азию, но нет, они пошли сейчас, пойдут сейчас через Суэц как раз, а мне как раз через месяц будут редноуты, американцам сюда идти месяца 2-3, ну я не знаю, просто такая у них скорость, но я думаю, что месяца 3 это точно, то есть редноутом я их успею перехватить, да, я вмажусь в войну со стрияками, ну и черт бы с ними. Так, завершаем... А... Так, США, если я правильно понимаю, что-то там хотят насчет альянсов подумать. Ну, слушайте, война с немцами сейчас точно не нужна, поэтому давайте отдадим им немножко денег. И... Так, японцы хотят мир. Да не, fight to the end, погнали. Так, все, мы сейчас, получается, в альянсе с британцами и немцами, это хорошо. У нас новая торпеда. Мы потеряли два транспорта в Карибском море, это плохо. Это плохо, но два транспорта терпимо. Японцы он по 9, там по 10 теряют. Ну и как-то так, и надо сейчас мне что-то сделать в Карибское море, отправить бы что-то. Слушайте, я адмирал Стомин, здесь один, но это суицид, его надо возвращать, один он здесь сейчас не выживет. Должен подумать, куда бы его. Давайте-ка сейчас, наверное, вот это, скажем, Мономаха, Богослова, Корнилова мы вернем. И вернем мы их в... Сантьяго де Кубу. Прихода. Ну, конечно, много, да, но... Так, и Стомин, мы пока что тоже вернем Сантьяго де Кубу. Ну, потому что опять сейчас Стомин нарвется здесь в одиночку на какие-нибудь там 5 эсминцев, и я просто потеряю крейсер, это бессмысленно. Вот, а так, мне надо будет сейчас что? Мне сейчас надо будет строить... Вот следующую серию я точно наверное, начну с того, что я буду строить эсминец. Давайте посмотрим, скажем, на этот крейсер, на этот корпус. Как он выглядит. Пр -пр 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 
Так, 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 так. Вот, у нас есть Destroyer 1, торпедобот. Надо Destroyer торпедобот. Ну, в принципе, не сильно большой корабль, опять же. Но сделать, что по типу американского, вот это вполне можно. У него в чем плюс, видите, у него максимальная оптимальная скорость 33 узла. То есть у Destroyer 28-29, то здесь мало того, что скорость больше, качественно, на порядок. Плюс торпеды мы уже можем поставить двухтрубные вот эти аппараты сюда, то есть нормальные настройки, опять же, то есть поставить какие-то нормальные сюда. Благо они у нас есть, всякие там фронтауры вот эти. То есть вот на базе этого корпуса что-нибудь мы уже и сделаем. 30 узлов нам предлагает. Конечно, по водоизмещению, сами видите, то есть довольно у нас сейчас много, много он занимает уже, даже базовый корпус, ну, может быть, поставим поменьше переборки, что-то еще, то есть, подумаю, подумаю насчет этого. Мину третью уже можно будет поставить, тоже можно будет тралы поставить нормальные, чтобы на минах там не подрываться. Ну ладно, это все я подумаю к следующей серии, там тогда мы этим и займемся. Давайте сейчас -то покину я верфь, вот, и будем заканчивать уже все. Потому что здесь уже начинается новый виток э, дипломатии, да, мы сейчас заключили такой тройственный союз между Германией и Британией, и это хорошо, потому что сейчас с Балтики корабли я могу вывести э, к США, к перебережью США, потому что раньше они хотели из-за того, чтобы не злить британцев, не злить немцев, а теперь-то они со мной в союзе. То есть теперь-то я могу весь Балтийский флот э, сделать маневр, как бы, да, и вывести в Северную Атлантику, например, и захреначить все туда. Я думаю, что это будет хорошо и, может быть, даже правильно. Потому что, видите, сейчас вот даже вот в, возле, возле вот этого вот э, западного, восточного побережья, э, соответственно, видите, у меня сейчас идет э, как раз power protection, projection, да, то есть проекция сил у меня больше, чем у США. И в Атлантике больше. То есть, ну, в Мексиканском заливе, конечно, меньше, но тут как бы эсминцы. Вот, поэтому тут, тут да. Карибах получает еще три броненосных крейсера у США, да, надо уводить точно отсюда наши легкие, это бессмысленно будет просто его гибель. В Индии много США, вот здесь четыре броненосных, они сейчас перемещаются тоже. Кстати, куда они перемещаются, сейчас не пойму. А, смотрите-ка, вот сейчас они идут в наху, но это миноносится, это ни о чем. Здесь то где-то был сейчас у нас американец, тут куда он двинул. А, вот они, слушайте, они быстро проходят, броненосец, но они идут... Они идут в Норфолк, в Норфолк, окей, ну как раз, то есть они возвращаются к своим берегам. А у нас как раз построились редноуты, да, то есть надо будет их перехватывать, надо будет их перехватывать, вот у нас Синопа Чесма, 25 тысяч тонн, вот это дело поедет у нас сейчас куда-нибудь Гибралтар и будет ловить э, вот эту вот эскадрю США, попутно будут, наверное, воевать, скорее всего, со, со Сурьяками, здесь 30, 39 броненосцев, то есть вот э, почему нужна будет скорость и много кормовых орудий нашим редноутам, чтобы, <laughs> чтобы уйти от остатков этой эскадры. 39 броненосцев, это, конечно, ниже пояса удар. Здесь у меня комп просто загнется на этом бою, а он, судя, судя по всему, неизбежен. Но он тут, тут как есть. Ладно, вот такая вот серия. Опять же, всем спасибо за комментарии и поддержку. И на сегодня все. До встречи тогда уже в следующих сериях.